സ്നേഹമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം ശ്രീ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന മാന്യ മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പോകാം അത് ജനാധിപത്യ ലോകം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് പറയൂ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ അങ്ങനെ പറയാം ക്ലിപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ പ്രധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ സമൂഹം എത്രമാത്രം മാനുഷികമായി അതപ്പതിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ചില സംവാദങ്ങളിലെ പരാമർശമാണ് ആ പരാമർശത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രലോഭിതനാകുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് പ്ലേ ചെയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ടീസൺ ഉണ്ട് വറീസം സാമുലുണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറുള്ള മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വരാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടീസൺ ഇത് കേട്ടായിരുന്നോ ഈ സംഭവം കേട്ടായിരുന്നോ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല അതായത് ഈ കൊലവിളി നടത്തുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് കേട്ടത് അതിൽ പറയുന്നത് ആയിഷയുടെ പ്രായം അതുപോലെ മുന്നൂറ്ററുപത് ഗോത്രദേവന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പ്രകോപിതനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ ജീവനോട് പോയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് കേട്ടത് ഞാൻ ആ ക്ലിപ്പ് ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ കേൾപ്പിക്കാം ആ സംസാ ഇതിലേക്ക് അഭിപ്രായം താങ്കൾക്ക് തുടരാം ഓക്കെ പാസ്റ്റർ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ റൂമിൽ വന്ന് ഞാൻ ചില ദാവാ പ്രവർത്തകർ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ സീപ്പർ സെല്ലിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു കാരണം ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ജിഹാദി മൂവ്മെന്റുകളെയും കൊലവിളികളെയും ഒക്കെ കട്ടയ്ക്ക് നായികരിക്കുന്ന ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് തുടർച്ചയായി കാണുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ജിഹാദി കൊലവിളികൾക്കെതിരെ നമ്മൾ റൂമിടുകയോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും ശ്രമിച്ചാലോ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അവർ വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നിരന്തരമായി കാണുന്നു അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ പോലീസ് മേധാവി ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളും പോലീസ് മേധാവികളും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ജിഹാദി പ്ര പ്രവർത്തകരിലെ ചിലരെങ്കിലും ഈ ഇവരുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കാൻ ന്യായമായ അവകാശമുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പാടെ ഒരു നൌഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ നൌഷാദ് ആ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒരു വ്യക്തി എന്നെ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചു നീ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങള് കാണിച്ചു തന്നെ നിന്റെ ചെപ്പക്കുറ്റ് കൂട്ടി അടിക്കും നിന്നെ കൊല്ലും ആക്രമിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ താഴോട്ടു നിങ്ങൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തു വേണേലും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തി ഇത് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ വേല എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സമൂഹത്തോട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായ എന്ന രീതിയിൽ സമൂഹത്തോട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ജിഹാദി പിടിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ കൊലവിളിക്ക് ശേഷം ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഇവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഇവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു പണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആശയപരമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ സംവാദ മേഖലയിൽ പോലും അവരൊരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കി അവിടെയും അവർ പല രീതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇനി ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ നിശബ്ദമാകുക 
ആ ഒതുങ്ങി കൂടുക അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക രഹസ്യമായ പ്രചരണം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കുക ആക്രമിച്ച് നിശബ്ദമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അത് സാധിക്കില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആക്രമണം ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന തെളിവാണ് ജോസഫ് സാറിന്റെ കൈവെട്ടിയ അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു ഇനി അനിൽ പാസിന്റെയോ എന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ ദാവാ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തിയ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഉയർന്നു വരും എന്നതാണ് സത്യം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണർന്നു വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റും ജനങ്ങളും എല്ലാം ശക്തമായി ഉണരും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വളരെ ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പേടിപ്പിക്കലുകളും വെല്ലുവിളികളും കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഒന്നും നേടാനില്ല സാധാരണക്കാരായ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ വീണ്ടും അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാനും ഓരോ മുസ്ലിമിനെയും കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ പേടി പേടിയോടുകൂടി നോക്കുന്ന ഒരു വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സാഹചര്യം മറ്റു മതസ്ഥരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാനുമാണ് ഇടയാകുക അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഇത്തരം രീതികൾ ഇവർ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭാഗമാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവരുടെ രീതികൾ പയ്യ പയ്യ മാറുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഒസർവ് ചെയ്യാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ വെളിപ്പീര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗത്തിനെ പോലെയുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് അപ്പൊ ഇവരുടെ പല ആളുകളും ഇപ്പം ജാബു നമ്മൾ ഒറിജിനൽ നെയ്മാന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് ഡി പിയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ഇത് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യും ചെയ്യണം മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യും അതാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ സംഭവം അറിയാം പല ദാവാ പ്രവർത്തകരും ക്ലബ് ഹൗസിലെ ദാവാ പ്രവർത്തകർ ഈ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഫകത് പറയുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കാനിടെ ഇതിന്റെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് ക്ലബ് ഹൗസ് ഒരു ചെറിയ മീഡിയമാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഈ കൊലവളികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും ഒരു വളരെ ദുഃഖകരമാണ് ഒരു ഹൈക്കോടതി ഒരു ജനാധിപത്യ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ നെടുന്തൂണാണ് ഹൈക്കോടതി നമ്മൾ തമ്മിലോ ആര് തമ്മിലോ ഗവൺമെന്റ് തമ്മിലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോടതി സിസ്റ്റത്തെയാണ് ആ കോടതി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ജഡ്ജിമാരുടെ ഇരിക്കുന്നത് കാവിക്കോണാനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് ഇവർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് താങ്ക് യു പാസ് ഓക്കെ സഫർ എന്താണ് പറയാൻ വന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ ഈ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതൊന്നും അതിലൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നാമത് പറയാനുള്ളത് അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മതത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ആ മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വേണം വിമർശിക്കാൻ ഇന്നാളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ അന്ന് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾ സമയം തന്നിട്ടില്ല അതിലെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫാത്തിഹ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരിലാണ് എന്ന് അതിന് അദ്ദേഹം തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതാ ഹലറത്തി മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ഞാൻ പണ്ടേ കേൾക്കുന്നത് ഫാത്തി ഓതുമ്പോഴ് അതിന് അബ്ബാസും പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു അബ്ബാസ് എന്ന മറ്റൊരു ബാസർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബിക്ക് തന്നെയാണ് ഫാത്തിയാണ് ഇതാ അലറത്തിന്റെ ഫാത്തിയ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആളാണ് ഇതിന് ഫാത്തിയ മുഹമ്മദ് നബിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു മതത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുക അതിനെല്ലാം നമുക്ക് തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ഒരു പത്ത് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പ്രചോദനം നടത്തിക്കോളൂ നിങ്ങൾ പ്രബോധനം നടത്തിക്കോളൂ അതിനാരെങ്കിലും ഇവിടെ എതിരുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം എന്നെ പോലെയുള്ളവർ പ്ര
ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഈ പെന്തോകളയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക ഏകദേശം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഈ നാഗാലാൻഡ് പോലെയുള്ള മിസോറാം പോലെയുള്ള പല സ്റ്റേറ്റുകൾ ആന്ധ്രയുടെ അമ്പത് ശതമാനം കന്യാകുമാരി അങ്ങനെയുള്ള പല സ്റ്റേറ്റുകളും പോയി നിങ്ങളത് വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിഴുങ്ങൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ദൈവങ്ങളൊക്കെ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാജാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഇതാക്കുന്നതാണ് ഏതര് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളൊക്കെ പിശാജാണ് എത്ര വീഡിയോകൾ അന്ന് കാർത്തിക്കിന്റെ ഗ്രൂമിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളൊക്കെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്നതും വിഗ്രഹങ്ങൾ ചവിട്ടുന്നതൊക്കെയുള്ള എത്ര രൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതാക്കി നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് പോലും മുഹമ്മദ് നബി അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇട്ടത് വളരെ ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് കാർ എത്രയോ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ എത്രയോ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒന്നും മറ്റു മതങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ ഇത് പറയും ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതല്ല അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് പോലും മുഹമ്മദ് നബി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന എത്ര വികൃതപരമായ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇട്ടത് ഓഡിയോ ഇതാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു മതങ്ങളെ ചീത്ത പറയുക മറ്റു മതങ്ങളെ അൻസൽട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കൂടി എന്റെ ഒരു മാർത്തോമ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അവൻ പെന്തോ ആയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് അവൻ പറഞ്ഞ് ഇല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം പെന്തോകൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ അടിച്ചു ഓടിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ അടിച്ചു ഓടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കള്ള ഹദീസ് ഓതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹദീസ് തെളിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ ഹദീസ് തെളിയിക്ക പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങളെ കൊലവെളി നടത്തിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവിടെ ജനാധിപത്യ രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പോവാ നിങ്ങൾ ഗോവയിലോ മറ്റൊന്നും ചെയ്തതുപോലെ ഒന്നും ഇവിടെ ആരും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ഒന്നും ആരും ഇവിടെ ചെയ്യില്ല അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എന്താണ് മറ്റേ ഇറാഖിലേക്ക് ബോംബിട്ടതുപോലെ ഒന്നും എന്താണ് യേശുവിന്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ബോംബിട്ട പോലെ ഒന്നും ലോകത്ത് ആരും ബോംബിടില്ല നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് കാണിച്ച ക്രൂരതകൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്താണ് കാരണം അത് നിങ്ങളെ ബൈബിളിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് പിഞ്ചു കുട്ടികളെ പോലും മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലും കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ പ്രത്യയശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ അതാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പറയാ അത് പഴയ നിയമത്തിലല്ലേ പഴയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ അതേ യഹോ എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് യഹോവക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടോ അപ്പൊ പിഞ്ചു കുട്ടികളെ പോലും ഗർഭിണികളായ കുട്ടികളെ പോലും മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലും കല്യാണം കഴിക്കാത്ത സ്ത്രീകളെ ഒഴിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങളെ പോലും കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബൈബിളിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബോധവൽക്കരിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി നന്ദി നമസ്കാരം ഞാനൊരു നിമിഷം പറയട്ടെ താങ്കൾ താങ്കൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ പുലം ഇവിടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഏത് ഉന്നതന ഇടയ്ക്ക് ഏറിയാലും നമ്മൾ താഴോട്ടോടും ഒരാൾക്ക് എന്തും അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കയറില്ല ഞാൻ സഫർ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടിരുന്നു സഫർ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഗോവ ഞങ്ങൾ വിടുങ്ങി താങ്കൾക്ക് വല്ല കണക്കും അറിയോ പെന്തക്കോ സഭകളുടെ ചരിത്രത്തെ പറ്റി താങ്കൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒക്കെ സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷ ഗോവയിലും ഒക്കെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകൾ ആ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളുണ്ട് ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകൾ അവിടെ കൂടുതലുള്ളത് കാത്തലിക്സ് പോലും രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ക്രൈസ്തവരാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ആറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ മുഹമ്മദ് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് ഹദീസ് തന്നാൽ പോരെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ല അതിന് കൊലവിളി നടത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതിന് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നാൽ കാണിച്ചു തരാൻ നേട്ട കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊരു പാഠം കൂടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു തന്നു യേശുവിൻ്റെ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ പിടിച്ചാൽ പോരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഗുണം പറയാൻ കൊള്ളോ
സ്വന്തം മകളെക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം താഴെപ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അമ്മയാക്കി മാറ്റിയ തൻ്റെ ഭാര്യയാക്കി മാറ്റിയ തൻ്റെ വയസ്സ് തന്നെക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സുകളുള്ള തൻ്റെ മകളെ കൊണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് താഴെയുള്ള പെണ്ണിനെ അമ്മയെന്ന് വിളിപ്പിച്ച ഒരു വൃത്തിഹീനനായ ഒരു സദാചാര വിരുദ്ധനെ പറ്റിയാണോ താങ്കൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ ഫാക്ട് വെച്ചാണ് ഇവിടെ താങ്കളുടെ യജമാനായിട്ടുള്ള എം സി അബ്ദുൾ നാസർ പറഞ്ഞ എന്താ തെളിവ് തന്ന തെളിവ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ ചൂളിപ്പോവില്ലേ എത്ര തെളിവ് വേണം ആറ് വയസ്സുള്ള ആയിഷയെ അമ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ മുഹമ്മദ് പ്രാപിച്ചില്ലേ ഇതേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് കള്ളവണോ ഈ വൃത്തിയെട്ട പരിപാടി കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പം നാണം വരിക സമൂഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നാണം വരുന്നതിന് ഞങ്ങളല്ല ഉത്തരവാദി നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു നേതാവില്ലാതെ പോയി ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണോ ഇതേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവന്മാരിൽ ഒരു ദേവനെ പിടിച്ചിട്ട് സുപ്രീം കോഡ് ആക്കി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ലാത്തയും മനാത്തെ ഉസൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ടല്ലോ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൽ പരം എന്ത് തെളിവാ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിരുന്നിട്ട് പറയാ കാർത്തിക്ക് ഫോട്ടോ ഇട്ടു കാർത്തിക്കിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ആ കാർത്തിക്കിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂവായിരത്തിൽ പരം ആളുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടം വഴി ഓടിയ മഹാന്റെ പേരാണ് കാർത്തിക്ക് ആ കാർത്തിക്കിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് താങ്കൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തോണം താങ്കൾ ഈ കാർത്തിക്കിനേക്കാൾ അതെ പൊതിച്ചാണ് താങ്കൾ താങ്കളെക്കാൾ അതെ പൊതിച്ചതാണ് മുഹമ്മദ് കാരണം അതിനേക്കാൾ അതെ പൊതിച്ചാണ് അള്ളാഹു ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ ജോലി എന്താ നബിക്ക് തിരുശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന അൽ അഹ്സാ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അമ്പതിന് പ്രകാരം ഏറ്റവും വൃത്തിഹീനമായ പണി ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ദൈവം ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ ഞങ്ങളും ബോധവൽക്കരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെറുതെ ഇരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ സംവാദമാണ് എന്ന രൂപത്തിലൊന്ന് തെരുവുതോറും മൈക്ക് കെട്ടിവെച്ച് വെല്ലുവിളി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ അവരെ അദ്ദേഹം തൊടുത്തുവിട്ട വാക്കുകൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് അത് ഹദ്ദീസ് പഠിച്ചിട്ടാ താങ്കൾക്ക് നമ്പറല്ലേ വേണ്ടത് എഴുതിയിട്ടോ സൂരനൻ അസായി മൂന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്തായിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്ര താല്പര്യം തോന്നുന്ന ആരോട ഈ കാട്ടറബി ആയിരിക്കുന്ന കാരവൻ കൊള്ളക്കാരനോട് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാണം കൊടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം സുനൻ അൻ നസായി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് പെണ്ണു അത്രവുമാണ് ഇനി റെഫറൻസ് വേണോ നൂറുകണക്കിന് റെഫറൻസ് വേണോ റെഫറൻസ് വെറുതെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ മുഷിയരുത് പിന്നെന്താ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഐക്യതയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇതേ സുനൻ അൻ നസായി സഹികായ ഹദീസാണ് സ്വഹികായ ആ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ രാജ്യസ്നേഹം എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വസിക്കാൻ നാണമില്ലേ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് പറയും ഇവിടെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കും ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചവരാ ചൈനക്കാരൻ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നവരാ പാകിസ്ഥാനി ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നവരാ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന വിഘടനവാദികൾ ആ വിഘടനവാദികൾക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ കിത്താവിലുള്ളതല്ലേ അതല്ലേ ഞങ്ങൾ കൃത്യം റെഫറൻസ് വെച്ചല്ലേ പറയുന്നത് റെഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഏത് കാര്യം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ റെഫറൻസ് വെച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ഇത് പറയേണ്ടി വന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ യേശുവിന്റെ ഗുണം പറയാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ കൊന്നു സ്ത്രീയെ കൊന്നു കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറയാ ആ കിത്താവ് തന്നെ അല്ലേ ഉമർ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്തിയെ മിണ്ടിയില്ല അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ മുഹമ്മദിന് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലെന്ന് പറയാം അള്ളാഹുവിനെങ്കിലും സാമാന്യ വിവരം വേണ്ടേ അല്ലയോ ഉമറെ നീ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് തുറന്നു പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങളിത് ആരെ ഈ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് പിന്നെ കൊ
മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ഏത് വിമർശനവും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ബാക്കി ഒന്നും കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനുമാണ് അവിടെ ആധികാരികത അവർ രണ്ടും ഇതേപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഇനി അവർക്ക് വിവരം ഇല്ലാത്തതുണ്ട് താങ്കൾ അവർക്ക് വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കാം കാരണം ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കൽ പോലും തോന്നിയില്ല കുട്ടികളെ ഇതിനകത്ത് കൊന്നിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഇതിനകത്ത് കൊന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ തെറ്റാന്ന് പറയാനുള്ള നാക്ക് അള്ളാഹുവിന് പോകും ആകെ അറിയാവുന്ന ഭാഷ അറബിയാണ് ആ അറബിയിൽ വിക്കി വിക്കി പോലും ഒരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞെന്താറിയോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് വേദക്കാരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലല്ലാതെ അവരോട് സംവാദത്തിന് പോകരുത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഗമനത്തിൻ്റെ ഞങ്ങൾ പോലത്തെല്ലാം വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കിത്താവിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തൗബയിൽ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അൽമായിദയിൽ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്യമതസ്ഥനെ കൊല്ലാണ് അന്യമതസ്ഥനെ നിഷ്കരുണം കൊല്ലാൻ യഹൂദനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും കാണുന്നെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ രേഖാമൂലം എഴുതി വെച്ചൊരു കിത്താവ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വന്നിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നു ഞങ്ങളല്ലോ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച ഈ രീതി ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് സകലരെയും വിമർശിച്ച് വന്നേക്കുന്ന ആരാ നിങ്ങളുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് മനുഷ്യന് സമാധാനം ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥതയുണ്ടോ മുട്ടയെന്ന് വിരിയുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ വായു എന്ന് കേൾക്കുന്ന എന്താ കൊലയുടെ രാഷ്ട്രീയം വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹത്തോട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളായിട്ടില്ല തൽക്കാലം പോയി മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വിമർശിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ നിലപാടായിരിക്കണം മുഹമ്മദിന്റെ നിലപാടായിരിക്കണം സ്വന്തം നിലപാട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ കുറച്ച് എനിക്ക് റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദി ആക്രമണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഏ സുഹൃത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാ ഇന്ത്യ മരിച്ചത് ആ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂഖണ്ഡം എന്തായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇന്ത്യ മരിച്ചത് ഹിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം കിട്ടും എന്നാണ് അറബികൾ ഭംഗിയുള്ള എന്തിനെ ഹിന്ദു എന്ന് പറയും അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ഹിന്ദു എന്നായിരുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഹിന്ദു എന്ന് പേരുണ്ട് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് അല്ലാണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ അസർത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ മനസ്സുണ്ടേ താങ്കൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി അതൊക്കെ ഈ ചെറ്റത്തറ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വീട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മര്യാദിക്കാൻ മതി അത് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മുഹമ്മദിന്റെ പണിയാണ് രാത്രി പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപോലെ രമിക്കാൻ നടന്ന പരിപാടിയാണ് അതൊക്കെ വീട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഒക്കെ കൈ വെച്ചു മനസ്സിൽ വെച്ചു പറഞ്ഞത് ഹിന്ദിനെ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്ദരമായ സ്ഥലത്തെ എന്നിട്ട് അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെ അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ആക്രമിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിലെ ആ കുഴപ്പം കാണിക്കാനാ വന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കിടന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടായി പാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇവിടെ എടുക്കണ്ട അത് നിങ്ങളുടെ റൂം ഇട്ട് പോയി അവിടെ സംസാരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എംബാസർ മറുപടി പറയാം ആ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്ന ഇതുവരെ ആരും പറയാത്ത കാര്യ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ സുന്ദരമായ ദേശമാണെന്ന് സുന്ദരമായ ദേശം പിടിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ലല്ലോ സൗന്ദര്യമുള്ള ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വെളുപ്പിക്കൽ പരിപാടികളില്ലേ സഫ്ര ഇങ്ങനെ സഫർ എന്നാ അൺപാർലമെന്റ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് തികച്ചും തെറ്റായി പോയത് താങ്കൾ വീട്ടി
ഇതിപ്പോ ഇപ്പോൾ അപ്പോളജറ്റിസ്റ്റുകൾ അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റിസ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഹദീസുകളും ഖുറാനും അതുപോലെ തപ്സീറുകളും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പം തിരിച്ച് മറുപടി ഇപ്പം പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പം അസഭ്യം പറയുക ഇങ്ങനെയാണോ മാന്യമായ രീതി നിങ്ങളുടെ കൊലവിളികളൊന്നും ഇവിടെ നടപ്പാകത്തില്ല അതൊക്കെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും അവിടെ അറബി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടാൽ മതി ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കോടതിക്കെതിരായിട്ടും ജഡ്ജിമാർക്കെതിരായിട്ടും ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായിട്ടും അതുപോലെ മറ്റ് ഈ സാമൂഹ്യ ഹാർമണി തകർക്കുന്ന നിലയിലുള്ള സകലവിധമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൊലവിളി വയ്ക്കുക നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നിങ്ങളുടെ അത് പിന്നിൽ ഇത് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനൊന്നും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഭയപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ല ക്രൂസിമ്മൽ സ്വന്തം ജീവനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ധീരത കാണിച്ച അതിൻ്റെ അനുയായികളാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ വെച്ചാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റിസ് ഇതെല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് താങ്കൾ അതിനെന്തെങ്കിലും റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് താങ്കളുടെ വെളുപ്പിക്കലൊന്നും ഇനി ഞങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ എത്ര പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഇവരുടെ സ്വഭാവം ഇവർക്ക് ആശയമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആശയമില്ല അവർക്ക് ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആശയം കൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അതില്ല ഇവർ കൊലവിളി വിളിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണിത് ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മിക്കവാറും കേരളം കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊലവിളിയും അതേപോലെ മിനിസ്ട്രിക്ക് പോകുന്നവരുടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകളും ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആശയം കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം വെച്ചല്ലേ താഴെ കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു ദേഷ്യം വരുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകളൊക്കെ പഠിക്കൂ ഏറെക്കുറെ മുന്നൂറ് വർഷം മുഹമ്മദിന്റെ ശേഷം മുന്നൂറ് വർഷം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം ശേഷം എഴുതിയ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ച സാധനങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ള മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ അവന്റെ വസ്ത്രധാരണ അവന്റെ താടിവിപ്പ് അവന്റെ ഭക്ഷണം എല്ലാ ശൈലിയും അന്ന് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തോ അത് അങ്ങനെ ബുഹാരി മുസ്ലിമും പണ്ഡിതന്മാരും എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളെ പിൻപറ്റുകയാണ് സത്യം മനസ്സിലാക്കുക സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ബോംബ് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൊല വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആശയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആശയം കൊണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ തന്നെ അന്യരെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ജിസിയ വരി അവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോവുക ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലും ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പുതുക്കോട്ടയിലേക്ക് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് വഴി തടയുകയും ഒരു ഇന്നലെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടുകയും അത് കേസാകുകയും പ്രസംഗിക്കാൻ ഇടവരാത്തയും ചെയ്തു ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോവാം അങ്ങനെയുള്ള സംഗതി നടക്കുന്നില്ല എതിർപ്പില്ല ഇത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ എതിർപ്പിനെ ശക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആശയം കൊണ്ട് ആശയമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആശയം കൊണ്ട് എതിർക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരിക അല്ലാതെ കൊല വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പേടി ഞങ്ങൾക്കില്ല ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പോയി ആരെയും വെട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആശയം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ എതിർക്കാൻ വരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രമാണമാണ് തെറ്റ് ആ തെറ്റ് നിങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തെ തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക
ഇവിടെ ജിഹാദിനൊക്കെ പുറപ്പെടാൻ പറ്റാതെ പോയതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ഒരുത്തനെ കൂടെ കൊല്ലാൻ പറ്റാതെ പോയതിൽ കുറ്റബോധം പറട്ടെ എന്നിട്ട് എന്താ അതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് അത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക നോക്കണം സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികൾ ആരായി സത്യനിഷേധി യഹൂദനും ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ കൂടി അവരെ ശത്രുക്കളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിളിച്ചു പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കാണും അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നതൊപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അത് തൗവയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഇതേ തൗവയുടെ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് നബിയെ സത്യനിഷേധികളോടും കവടന്മാരോട് സമരം ചെയ്യുകയും അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക അവർക്ക് ചെന്ന് ചേരുവാനുള്ള സ്ഥലം നരകമാണ് അത് വളരെ ചീത്ത സ്ഥലമാണ് ഇനി അടുത്തത് അൽ ബക്ര രണ്ടിൻ്റെ നൂറ്റി അൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയാണ് ബക്ര അതിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞ എന്താ കുഴപ്പം ഇല്ലാതാവുകയും മതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം നടത്തിക്കൊള്ളുക എന്നാൽ അവർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിലെ അക്രമികൾക്കെതിരെ അല്ലാതെ പിന്നീട് യാതൊരു കയ്യേറ്റവും ചെയ്യരുത് ഈ പ്രമാണം ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഹൈബറിലൊക്കെ യുദ്ധം നടന്നേ ഹൈബർ യുദ്ധത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് കിനാനെ വധിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കി അയാളുടെ സ്വത്തും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം സ്വന്തമാക്കി മാറ്റി കിനാനയുടെ കാലും കയ്യും വിപരീത ദിശകളിൽ ഛേദിച്ച് ചുട്ടുകൊഴുത്ത മണലി വെച്ചു വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തില്ല ഇങ്ങനെ അതിദാരുണമായിട്ട് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അപ്പനെ സഹോദരനെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കിയ അവരുടെ ചോര ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടി ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രി അവളോടൊപ്പം ശയിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഇദ്ദ എന്നൊരു ആചാരമുണ്ട് അതുപോലും ഇല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദ പാലിക്കണം ഇദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പഴയ പുരുഷൻ്റെ ആ ഫ്രൂണം അവളിൽ വരു വളരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നാല് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ ആസക്തനായി തീർന്ന ഉന്മാദചിത്തനായി തീർന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഈ പോയി ചെയ്ത കാട്ടായം നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇത്തരം മാതൃകളില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഈ ഐ വിറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയ ചോദ്യമാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ പിന്നീട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കംപ്ലീറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു പത്ത് ഗുണങ്ങൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ പത്ത് ക്വാളിറ്റികൾ ഒന്നൊന്നായി പറയാമോ ഒന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ ഹാരിസ്മതിന് നേരെ അടവ് തിരിച്ചു പത്ത് ഗുണം യേശുവിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണം പറയാം അങ്ങനെ ആനുപാതികമായിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒത്തുകിർപ്പിലെത്താം ഒരു ഗുണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് പറയണം ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം പറഞ്ഞു ശിശുക്കളെ യേശു കരുതിയ രീതി എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ആയിഷയോട് ചെയ്ത ക്രൂരത ഇത് രണ്ടും ചേർത്തങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു ആ ഒറ്റ മറുപടിക്ക് ശേഷം ആരീസ് മദിനി എന്തൊക്കെയോ ഞഞ്ഞാ മിഞ്ഞ പറഞ്ഞു പോകാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും മുറുകിയ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഷിറഫും ജാമ്യ ടീച്ചറും തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രകോപിതനായിട്ടാണ് ഈ അബ്ദുൽ നാസർ ബീരാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഭീകരമായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ മുഹമ്മദ് കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് ഹദീസ് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കാമോ അത് സീറയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ല ഹദീസിലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സീറയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ആയിഷയുടെ പ്രായം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതേ വ്യക്തികളാണ് ആയിഷ ചാറ് വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ മൂന്ന് വയസ്സിലെ ഋതുമതികളാകുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് അതിന് മുഹമ്മദ് ഈസ കുറെ തെളിവിടുന്നുണ്ട് ആയിഷയ്ക്ക് ആറ് വയസ്സേ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സ്വീകാര്യമായ സകല സീറകളും പറയുന്നു ഇതിൽ ഈ അബ്ദുൽ നാസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു നീതിബോധം കിടപ്പുണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്നൊരു ബോധം അയാളൊരു പഴയകാല ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് തോന്നുന്ന തോന്നലായിരിക്കാം ആ ചെറിയ നീതിബോധം വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ ഓടി നടക്കുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ വാത്സല്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ നബിയുടെ കൂട്ട് ആസക്തനായി തീരുന്നൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ തിരുനബി 
ആയിഷ വിഷയത്തിലാണ് മുമ്പ് നമ്മുടെ കാസിമി എന്ന് പറയുന്ന ആ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ആറ് വയസ്സെന്നുള്ളതിലല്ല പത്ത് വയസ്സിലാണ് പ്രവാചകൻ അവരോട് ആ കുടുംബബന്ധം ആചരിക്കുന്നത് പത്ത് വയസ്സ് അങ്ങനെ ആറ് വയസ്സെന്ന് പറയുന്നവരെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ക്ഷുഭിതനാകുന്നത് ഇവർക്കെല്ലാം പറ്റി പോകുന്നത് പ്രവാചകൻ എന്തോ വലിയ കരുത്തുറ്റ മനുഷ്യനാണെന്നും മഹാനാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വക വരുത്താൻ തോന്നുക അത് സ്വാഭാവികം ഞങ്ങൾ അതിന് തെല്ലും വക വയ്ക്കുന്നില്ല ഇത്തരം ഭീഷണികൾക്ക് തെല്ലും വക വയ്ക്കുന്നില്ല ആശയത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ദൃഢത നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അംഗത്തെ തെളിവ് അവിടെ കാണാം ആശയം കൊണ്ടുള്ള അംഗത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ലെന്ന് പറയാം അതിന് കഴിയുന്നവർ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിവരം പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി ജെ കെ സംസാരിച്ചാട്ടെ താങ്ക് യു ഞാൻ പിന്നെ അത് സഫറിന്റെ വർത്താനം കേട്ട പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി വന്ന അല്ല ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ഫാക്ച്വലായിട്ട് ഏറത് പറയുന്നതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ശ്രമിക്കുമ്പോ ഇത്ര അസഹിഷ്ണുതയോട് കൂടിയിട്ട് തെറി പറയുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ ഒരു സംസ്കാരം എന്താണ് ഇവരുടെ ഒരു നീതി പോകാതെ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ എനിക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറി പറയുകയും ഇതേപോലെ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വൈകാരികമായിട്ട് വൈകാരികം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലയോ അത് ശരിയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും പിന്നെയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഈ ആള് ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയല്ലേ വരുവോളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയുക ഒരു പൂച്ചേനെയൊക്കെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ പൂച്ചേനെ പട്ടിനെ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇത് കടിക്കും കുരയ്ക്കും എന്ന് പറയും കാര്യം പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ മാന്തും എന്നൊക്കെ പറയും അത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അത് അതിന് ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇവരുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കയറി വന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഇതിന് മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവരിൽ നിന്ന് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രമാണ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവർക്ക് തെരു പറയാം ആ അധിക്ഷേപിക്കാം പിന്നെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല ദിമ്മികളായിട്ടുള്ള ഒരു ദിമ്മിയായ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ദിമ്മി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ മുറു എന്താ പറയാ കാഫിറായ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററോട് അദ്ദേഹത്തിന് സഭ്യമായി പെരുമാറേണ്ട മരി അത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പാപവും കാണിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യാണല്ലോ അപ്പം പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ ഇയാൾ ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യനാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇയാളുടെ ഭാഷ ശരിയല്ലാത്ത കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി വന്ന ഞാൻ എൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പെരുമാറ്റത്തോട് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അയാൾ സംസാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മളത് എന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നു പോയ തെറ്റാണ് ഇത് ഇത് പറയാ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് കയറി വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നീട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആ തെറ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഓക്കെ പ്രിൻസിലേക്ക് വരാം അതിനുമ്പ് റോസ് എന്നൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഒരു റോസിനെ ഹാർവേസ്റ്റ് ആ പേരിൽ ഞാൻ മര്യാദയുടെ പേരിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റോസിന്റെ കമന്റുകളൊക്കെ ഖുറാൻ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴോട്ട് വിടുകയാണ് ഇത് ഖുറാനിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റിയാണ് താങ്കളുടെ കമന്റ് താങ്കൾ താഴോട്ട് പോകുള്ളൂ ഖുറാന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള കമന്റ് ആണ് നമുക്കത് ഇവിടെ സ്വീകാര്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല അത് നിങ്ങൾ മതപ്രഭാഷണത്തിനൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രിൻസ് സംസാരിക്കാം സാറേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് സത്യത്തില് മനുഷ്യർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു മാനുഷിക മൂല്യവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ എനിക്ക് കേട്ടതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്
അവൾ കുളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അത് ആ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് അള്ളാഹു തന്നെ മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരുത്തൻ്റെ ഭാര്യ അത് മരുമകളാണ് അതിൻ്റെ ഈ കാര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പേരിൽ ആരോപണം ചെയ്ത് സംഗീ വിരോധി നിട്ടിട്ട് താഴെ കമൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഖുറാൻ എഴുതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിലവാരം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിലവാരം അത് പ്രഖ്യാപിച്ച മുഹമ്മദിൻ്റെ നിലവാരം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് ശടിക്കരുത് അത് ജെ കെ പറഞ്ഞാണ് കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇവരെ ആ രീതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നമുക്ക് സീരിയസ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് താത്വികമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണം മനസ്സിനെ കാണുന്നില്ല സുജോ സുജോയിലേക്ക് വരുന്നു അറിഞ്ഞോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അബ്ദുൽ നാസർ മദനി പക്ഷെ അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞതല്ലേ അതെ 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 പുള്ളി ഞാന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ക്ലിപ്പ് കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നു വളരെ രോഷത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരും എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്രയധികം രോഷം കൊള്ളാൻ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം നമ്മളിക്കാളൊക്കെ പ്രായം കൊണ്ട് ഒരുപാട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് തോന്നുന്നു വളരെ രോഷത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ വൈകാരികമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സത്യത്തിൽ ഇത് തുടങ്ങി വെച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പരിപാടി നിർത്തണോ എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവന്റെയൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് വരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് നാട്ടിലേക്ക് പോരെ സുഹൃത്ത് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ നാട്ടിലേക്ക് പോരെ അല്ലെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണോ പറയുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ആശയങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ വാളെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തോക്കെടുക്കാനോ ബോംബെടുക്കാനോ തലവെട്ടാനോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ആശയ പ്രചരണം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും സംവാദങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ സംവാദങ്ങൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിലെ സംവാദങ്ങൾ അക്ബർ സ്റ്റേജ് കെട്ടി അറിയില്ലാത്ത ആളുകളെ അറിയില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ സംവാദപരമായിട്ട് ഡിബേറ്റേഴ്സ് അല്ലാത്ത ആളുകളെ വിളിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തി അവരെ അപഹസിച്ചു വിടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അക്ബർ അത്തരം പരിപാടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്തരം തുടർമാനമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ അക്ബർ നടത്തിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു അങ്ങനെ പരിപാടികൾ നടത്തി പലരെയും വിളിച്ച് സംവാദത്തെ തോൽപ്പിച്ചു അക്ബർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്രയോ പരിപാടികൾ നടത്തി മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ വീഡിയോ തന്നെ പരിശോധിച്ചു നോക്കി എത്രയോ പ്രോഗ്രാം എത്രയോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെ പൗലോസിനെതിരെ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരെ കൃത്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓരോരോ എത്രയോ വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിനെയൊക്കെ ആശയപരമായിട്ട് എതിർക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും നിലയിൽ ഉള്ള ക്രമീകരണത്തിനോ ഇപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പണി കൊടുക്കുമെന്നോ അതിനൊന്നും നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആശയപരമായി മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംവാദത്തിന് കെൽപ്പുള്ള ഞങ്ങളിൽ ചിലർ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തീർന്നു അക്ബറിന്റെയും മുഹമ്മദ് ഈസയുടെയും അതുപോലുള്ള പലരുടെയും കാര്യം അതോടെ തീർന്നു കാര്യം തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ആരെയും കുഴപ്പമല്ല കാരണം അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആശയത്തിന്റെ അത്രയും മാത്രം മാത്രമേ ത്രാണിയുള്ളൂ അത് അത്ര മാത്രം ആ എന്താണ് ഗൽപ്പുള്ളതല്ല ബലമുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ അക്ബറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ വളരെ പരിങ്ങലിലാണ് വളരെ പരിശീലനരായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അവര് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഈ അവസാനം നടത്തിയ സംവാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് അബ്ദുൾ നമ്മുടെ ഹാരിസ് മദനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് സംവാദത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ സംവാദം ഇവർ മുഴുവനായിട്ട് ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്ത് മേൽക്കൈയാണ് അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയില്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനു പോലും മറുപടി പറയാൻ പറ്റാതെ ഇവർ പര ഞങ്ങളെ പരസ്പരം തല്ലിക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ശരിയായില്ല ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അവസാനം ജാമിദ ടീച്ചറും ഷിറാഫും തമ്മിൽ ഐ ബി ടിയിൽ നടന്ന
ഇത്തരത്തിൽ കൊലവിളി നടത്തിക്കൊണ്ട് റൂമ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണി ഞങ്ങൾ തരും നിന്റെയൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരും മറ്റു വഴികൾ നോക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് പോലും ഞങ്ങൾ ആരും പറയാറില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരും പോകാറില്ല ഞങ്ങൾ ആശയ പ്രചരണം നടത്തും ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് തുടരുകയും ചെയ്യും അത് അബ്ദുൾ നാസർ അല്ല അങ്ങേറ്റത്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾ വന്നാലും നമ്മൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ഞങ്ങളാരും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി വന്നാൽ ഞങ്ങളെ കൈകാലുകൾ വെട്ടാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നമ്മുടെ ജബു ഒക്കെ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ഇട്ടതുപോലെ സുഡാപ്പികളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ജബു ചോദിച്ചത് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പറ്റും കൈകാലുകൾ വെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നോ ചാവേറായിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നോ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്റ്റേജുകളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് കയറാൻ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും പറ്റിയേക്കും അതിനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല അത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയും അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ അക്ബറും കൂട്ടരൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുക തന്നെ ചെയ്യും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യും അതുപോലെ ഖുറാനും ഹദീസുകളും ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ ആശയപരമായിട്ട് മറുപടി തരികയും ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിക്കുക ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുക അത്തരത്തിൽ പോട്ടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ ഈ രീതിയിലുള്ള വൈകാരികമായ പ്രസംഗങ്ങളോ വൈകാരികമായ വാക്കുകളോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അബ്ദുൾ നാസർ മീരാന് വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മുടെ അരിയും മലരും കുന്തിരിക്കവും കാത്തി വെച്ച് കാത്തു വെച്ചോളാൻ പറയുന്നതിന്റെ ബാക്കിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലവിളികൾ അവസാനിപ്പിക്കൂ ആയുധ ജിഹാദുകൾ അവസാനിപ്പിക്കൂ സംവാദങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സംവാദങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ ആരിസ് മദിനി അബ്ദുൾ മറ്റേ മുഹമ്മദ് ഈസി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സംവാദം നടത്തിയല്ലോ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗുരു ജോർജ് ഒരു ആറ് ഏഴ് വിഷയങ്ങളെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ റിപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ കാര്യം സംവാദിനി വരത്തില്ല ആരിസ് മദിനിയും വരത്തില്ല മുഹമ്മദ് ഈസിയും വരത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ടോപ്പിക് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ അബ്ദുൾ നാസറിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഏർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് അതിന് കാരണം വേറൊന്നുമില്ല കാര്യം അബ്ദുൾ നാസറിന് ബൈബിൾ അറിയാം കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പോയ ആളാണെന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ബൈബിൾ അറിയാവെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും എല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഈ ഖുറാൻ എന്തായാലും വലിച്ചു കീറുമെന്ന് പുള്ളി കുറപ്പായി അപ്പം പുള്ളി ആ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ നദിയിൽ കിടക്കുന്ന മീന് കരയെ പിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ പുള്ളി കാര്യം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ തകർക്കാനുള്ള ആയുധം ഒന്നും കയ്യിലില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ഇദ്ദേഹം പറയും മീൻ പിളക്കിയും പോയി ഞാനിപ്പോ തകർത്ത് തരാന്നങ്ങനെ മീൻ പിളക്കിയും പോയി ഏർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വഴി ആലോചിച്ച് തല ചൂടായതല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരാൾക്കല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാവുള്ളൂ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് പുള്ളി അങ്ങ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പൊളിച്ചടുക്കി കളയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നില്ല അതിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാരണം പുള്ളി ഏർ അവിടെ കിടന്നിട്ട് വിടുവായത്തരം പറയാണ് പത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു നസ്രാണി പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു നസ്രാണി പാസ്റ്ററിനെ ഇവര് ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് വീണതിന് പത്ത് പതിനാറ് റൂം ഇട്ട് ആഘോഷമാക്കി പുള്ളിയെയും പുള്ളിയുടെ ആൾക്കാരെയും ബന്ധുക്കളെയും സ്വന്തക്കാരെയും എല്ലാം ഏറി കയറ്റിയ ഈ സുഡാപ്പീസ് ഇപ്പൊ ഈ കിടന്നിട്ട് കിടന്നിട്ട് അവരുടെ ആശയദാരിദ്ര്യം പിന്നെ ഇവര് പറയുന്ന കാരണം ഈ വെട്ടും കുത്തും കൊല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വെട്ടുവോ കുത്തുവോ ഒന്നും വേണ്ട ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആശയം മാത്രം മതി നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം തകർത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ആ ആ പട്ടുകുറ്റ ആയുധങ്ങളും പീരങ്കികളും വെടിക്കോപ്പുകളും കൊണ്ട് നിലനിന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യം ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പുസ്തകത്തിന്റെ മുകളിൽ തകർന്ന് അടിഞ്ഞതാ പ
അതിന്റെ അലയോലികൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലും ലോകത്തിലും മൊത്തവും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നെതർലൻഡിൽ അവരെ നാട് കടത്തുവാണ് ഏഹ് അങ്ങനെ ലോകത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്നും ബൈബിൾ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള പോം വഴി പിന്നെ ഈ കേരളം എന്ന ഇട്ടാവട്ടത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ഇ എസ് ഡി പി എന്നും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് പേര് അതിന്റെ പോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൻ തോടിയാൽ എവിടം വരെ ഓടും വേലി വരെ ഓടും ഈ വേലിയുടെ മണ്ടേ ചെന്നിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഓന്തിനൊരു സംശയമായി എങ്ങോട്ട് പോകണം അറിയത്തില്ല എങ്ങും പോകത്തില്ല അതിന്റെ മണ്ടേ പോയി കുത്തിയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ വെല്ലുവിളിയൊക്കെ അത്രേ ആയിട്ടേ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ ഇട്ട ഇഷ ഇന്ന എന്നും പേടിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ആശയം ആശയങ്ങൾ ഇനി വരാനേ ഉള്ളൂ ആശയങ്ങൾ ഇനി ഒരുന്നൊന്നായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആശയമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം വീണ്ടും നിങ്ങൾ എയറിലോട്ട് പോകും ഈ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഈ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പന്ത് പന്ത്രണ്ട് പൂച്ചയുണ്ട് വഴിയിൽ ആരോ കൊണ്ട് കളഞ്ഞതാ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ എടുത്തു വളർത്തി രണ്ടെണ്ണത്തിനെ എടുത്തു വളർത്തി ഒരാണും പെണ്ണും എടുത്തു വളർത്തി ആ പൂച്ച വലുതായി അത് മക്കളും കൊച്ചുമക്കളുമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മൂത്ത ആൾ ഒരു കണ്ടം പൂച്ചയാ ഇതുവരെ ആ പൂച്ച അതിന്റെ പ്രായത്തിൽ പ്രായം കഴിഞ്ഞ പൂച്ചയല്ലാതെ വേറൊരു പൂച്ച അത് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അതിനെ നോക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതേപോലെ എന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ചാവാലിപ്പട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് പട്ടികൾക്കൊരു അപമാനമാവും സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് ഒരു എനിക്കൊന്ന് ഒരു രാത്രി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പത് സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് ഇവിടെ റോഡിൽ മൊത്തം നിറയും ഒരു ഡോഗ് ഒരു ഒരു കൊച്ചു പെമ്പട്ടിയെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അതിനോട് പോലും ഉപമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ അനുസാരം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനൊരു വാക്ക് പറയുമല്ലോ ഇപ്പം ഈ ഉപമിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനൊരു വാക്ക് പറയുമല്ലോ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പോലും ഒരു ഒരു റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു പട്ടിയുടെ അത്രയും പോലും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത തീരുമാനം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൂ എവിടെങ്കിലും ഒരു പൂച്ചയോ പട്ടിയോ അതിനേക്കാളും പ്രായം കഴിഞ്ഞ അത് കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ടൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയോ പട്ടിക്കുട്ടിയോ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ കാണിച്ചതാ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സാറേ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ വില നിലനിൽപ്പും അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നന്നായാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം മര്യാദക്ക് 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 ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാണ് എന്താണ് ഈ അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോളുക ഇന്നലെ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാളൊരു ഒരു ഉപദേശി എന്നുള്ള നിലയില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാബയിലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബിസ്വല്ലാസ്വല്ലമ്മ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് അതിനെ അള്ളാഹു എന്ന് പേരിട്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ജീവനോടെ പോകുന്നു ജീവനോടെ പോകുന്ന മറുപടി പറയാൻ ഒരു ആറ് വയസ്സുള്ള വെമ്പൊച്ചിനെ അവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തിരുന്നു എന്ന് പറയണേ മനസ്സിലെ ഇവനത് വന്ന് പറയണം സമൂഹത്തിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് അഭിമുഖമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവന്മാര് പറയണം ആ അതീസ് എന്നിട്ട് കാണിക്കണം തെളിവ് കാണിക്കണം ആംബിയറുണ്ടോ അല്ലെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങളോട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മറ്റു മാർഗം കേട്ടല്ലോ ഇതാണ് വിഷയം ആ നിങ്ങള് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകളുടെ ഗൗരവം ഓർത്തോണം ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യ നല്ല ഉപാധി വെച്ചതാണ് സാറേ മാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഉപാധി വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഈ സംവാദ കലാപരിപാടി നിർത്തണം എന്ന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാതെ വരുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ അറ്റവുമുറി എടുത്ത് സ്വന്തം
അങ്ങനെ രാജാവ് നഗ്നാണെന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആശങ്കപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ അംഗബലം നോക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു കാര്യവും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താൻ കിട്ടിയ പല സന്ദർഭവും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നൊന്നും നിർത്തിയില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിർത്തിയാലും ഞങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് അതിനേത് തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമേ അല്ല അബ്ദുൽ നാഥൻ കൂട്ടരെ നേരിട്ട് വന്നാലോ ആലപ്പുഴയിലെ പയ്യൻ കാലൻ രൂപത്തിലെ ആളിനെ വിട്ടാലോ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ ടിയോ സംസാരിച്ച പോലെ ആശയ സമ്പത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അതൊരുത്തരല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുത്തൻ പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ആ വലിയ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടകൾ റാഡിക്കലിസം ഇത് പൂർണ്ണമായി വെളിവാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അധ്വാനമൊന്നും വേണ്ടെന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കേട്ട ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച വാക്കിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാം അത് ഗിബോറിലേക്ക് പോകാം പറയൂ താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ആ ബാസിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു വെളുപ്പിനെ ഞാൻ കണ്ടത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ഒരു നഷ്ടബോധമോ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിനെ പിടിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഒരു വൈറസ് പോലാണ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഞാൻ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയും ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ മറ്റൊരു ക്ലബിൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് വായിച്ചാലും വായിച്ചാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻപം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് ആ ഒരു ഒരു എന്തുവാ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് അതിനകത്ത് ഓരോ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ തര് തെറ്റ് ചെയ്തതിന് അങ്ങനെ ദൈവം എങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ സമയം കൊടുക്കുന്നു ലീനിയൻസി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു യേശുക്രിസ്തു വന്ന് എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്നും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നും പ്രസംഗിക്കാനോ സം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രീച്ച് ചെയ്യാനോ ഞങ്ങൾക്ക് നാണം കിടേണ്ടതോ അപകർഷതാ ബോധത്തിൻ്റെ ലെവലേശം ഈവൻ മൈക്രോ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അത്രയും പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതോ ഞങ്ങൾക്ക് ശങ്ക വരേണ്ടതോ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപം ആയിട്ട് തോന്നുന്നോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാനും മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കാനാ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനും വലിയൊരു ടീച്ചിങ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇന്ന് അവർ ആരും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല ദർ ഇസ് നൺ ഗവ് ടീച്ചിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഞാൻ എം സി അബ്ദുൽ നാസറിൻ്റെ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു 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 കമ്പാരിസണായി ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നേരെ അപ്പുറത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൽ നിന്നും പോയ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ രണ്ടു പേരുടെയും ക്യാരക്ടർ തമ്മിൽ രണ്ടു പേരെയും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് 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 മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക അബ്ബാസ് ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി ഇത് ചെയ്യുക അബ്ദുൽ നാസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി ചോദിക്കുക എന്ത് ടെസ്റ്റ് മണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഞാൻ ഏകദേശം ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ ആ സമയം മുതൽ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതേപോലെ അലി പാസ്റ്റെ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സൗദ സിസ്റ്റമെ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പല ബ്രദേഴ്സിനെ കാണാനുണ്ട് പലരും മുമ്പിൽ വരാതെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വേറെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയെയും യാഹിയെയും നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേര് എടുക്കുകയാണ് ഈ ഇവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കേട്ട് ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ത്രെട്ടനിങ് പോലെ ഈ ത്രെട്ടനിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇത് നിങ്ങളെ പ്രവാചകൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാവ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് മനുഷ്യനെ ഭീതിപ്പെടുത്തുക മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭീതിപ്പെടുത്തുക കബറിൽ പീഡനം ഈ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവം ഇവിടെ ഇപ്പൊ
അതിനകത്ത് അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല അതിനകത്ത് അതിനൊരു മെസ്സേജ് ഇല്ല അതിനകത്ത് തികച്ചും മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇപ്പം സിജോ ബ്രദർ ഉണ്ട് അതേപോലെ പലരും നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള വർഗീസ് സംസാമൽ പാസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വ്യക്തി അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തികൾ മുഖാന്തര എത്ര വ്യക്തികൾ ഉളവായി എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വ്യക്തികൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ഈ പല രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ഇസ്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുക എന്നെക്കാട്ടിലും പതിന്മടങ്ങ് നോളജ് ഉള്ള ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നതിന് ശേഷം ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് പലതും ഞാൻ ചില സമയത്ത് മറന്നു പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ എടുത്തിങ്ങനെ വാരി വിതരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുന്നതിൽ ഉള്ള സന്തോഷം ഒന്നും മറ്റൊന്നും വേറെ അതേപോലെ നമ്മുടെ പല ക്ലബുകളിലും എത്രോ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ മുറുത്തതായി എത്ര ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസം വിട്ട് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് സന്തോഷമുളവാക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ വെറുപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം എന്ത് വരണം ചിന്തിച്ച് ഞങ്ങളന്ന് ഒരു പൂഴിമണൽ ഒരു ശത്രുവിന്റെ മേളിൽ വീഴാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദന്മാരും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകണം എന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അതിന്റെ നിങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായ വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് സയന്റിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കും ആ രാജ്യങ്ങളും ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കണ്ടു ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും ഒരു ഇസ്ലാമിക ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം അത് ഞങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പറയും ഇസ്ലാം എന്ന മതം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള വിഷയമേ അല്ല ഇവിടെ ആക്ഷേപം എന്ന് മുതൽ ഉന്നയിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് മുതലാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും എഴുന്നേറ്റതിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിയാലും ഒരു ഹിന്ദു വിശ്വാസിയാന്നാലും ഏത് മതവിശ്വാസിയാന്നാലും എനിക്ക് ഫെൽട്ട് വെരി കോമൺ ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുവാണെന്നറിയാം ഓരോ കാര്യത്തെ ഓർച്ച് ഡൗട്ട് ആണ് ദി ഡോ ട്രസ്റ്റ് ആ ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് വന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുവാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ മേജർ ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് വന്ന നയൻ ഇലവന് ശേഷമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ത് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്ത് ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ സമാധാനമായിട്ട് സ്കാൻഡേവിയൻ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാപ്പി ഹാപ്പിയസ്റ്റ് നേഷൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് വരുന്ന ഫേസ്റ്റ് നേഷൻ വരുന്ന ഡെൻമാർക്ക് നോർവേ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പോലും സമാധാനം നിങ്ങൾ പോയി കെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നു ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സില് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇതാണ് നിങ്ങൾ സമാധാന മതം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് സമാധാനം കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സന്റ് യൂറോപ്പിലുള്ളു ടു പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സന്റ് പിന്നെ റെഫ്യൂജീസിന്റെ അവിടെ വന്നേക്കുന്ന അസൈലം സീക്കേഴ്സിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻസ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഹാർഡ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ത്രീ പേഴ്സന്റ് ആ മൂന്ന് പെർസെന്റ് ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പെർസെന്റിന്റെ ജീവൻ ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തി എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്തുവാണ് സമാധാനമാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആ സമാധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സമാധാനത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെ സമാനം പോയെങ്കിൽ ഗെയിമറിന്റെ സമാധാനം പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇച്ചിരി ഇവിടെയെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും സമാധാനം തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാതെ ഗെയിമറിനോട് സമാധാന കാംക്ഷിയാണെന്നെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു അതിവിടെ തെളിയിച്ചു അത് ഈ ഞാൻ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചേനമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങൾ അന്നേരം സമാധാനത്തിന്റെ കാര്യം പറയണമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അതിന് ഇന്ന തെളിവുണ്ട് ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ 
സമാധാനകാംക്ഷികൾ ഞങ്ങളാണ് സമാധാനം ഈ ലോകത്ത് സമാധാനം വേണം ഈ ലോ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർ നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നടത്തണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അയൽവാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ നേരെ മറിച്ച് അയൽവാസികളോട് പോലും രൂക്ഷമായി ഇടപെടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 വ്യക്തിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ പറഞ്ഞത് എം സി അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആലോ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് ക്ലബ്ബ് ഇടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഇട്ടു നല്ല ഇത് ഇത് സി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയൂ ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളാണ് നിർബന്ധിക്കുന്നത് പത്ത് മണി വരെ അഞ്ചു മണി വരെ റൂം ഇട്ട് ഡെയിലി ഇനി ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ റൂം ഇടും ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി രണ്ടാം തവണ കേട്ടിയതാ രണ്ടാം തവണ കേട്ടിയിട്ടും ഈ പുള്ളിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി എടുക്കരുത് ഇനി ആരും കേട്ടത് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് തൊണ്ടയ്ക്ക് ശ്വാസം ഉള്ളിടം വരെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രവാചകൻ ഇന്ന് ആൾക്കാർ ഇത് പറയുന്ന ഇസ്ലാം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് പഠിക്കുക എന്ന് പറയണം ഈ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ മുഹമ്മദിന് പഠിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ മുഹമ്മദായി തീരാവുന്നുള്ള കാര്യം പഠിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്വാസം വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും നശിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രക്ഷ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ആ രക്ഷ ഒരുത്തിൽ മാത്രം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് അന്നത്തെ ആ ചർച്ച ഞാൻ കേട്ടാണ് അതിനകത്ത് അനിൽ പാസ്റ്ററെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് ഒരു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം പരിധിയിലാണ് അയാളന്ന് അവിടെ അധിക്ഷേപിച്ചത് അയാള് അനിൽ പാസ്റ്ററിന്റെ കുടുംബത്തിൽ മക്കളെ വരെ വെച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതാണ് അത് എനിക്കത് കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായി പിന്നെ എനിക്ക് അനിൽ പാസ്റ്ററോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണോ ഹലോ അനിൽ പാഷ കേക്കോ അനിൽ പാഷ അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ അത് നാല് പേർ അറിയട്ട് പാഷ കാരണം ഷിബു ചെറുപാടിക്ക് വന്ന ആ അനുഭവം ഈ എം സി അബ്ദുൽ നാസറിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അതുപോലെ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പുള്ളി കാരണം ദളിത് വിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കോളനികളും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ അധിക്ഷേപിക്കാവും ആ രീതിയിൽ എല്ലാം അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ പുള്ളി അതുകൊണ്ട് എം സി അബ്ദുൽ നാസർ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് വന്നതാണെന്നുള്ളത് ക്ലബ് ഹൗസിലെ എല്ലാവരും അറിയണം ഷിബു ചെറുപാടിക്ക് വന്ന അതേ അവസ്ഥ എം സി അബ്ദുൽ നാസറിനും വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാലേ അവൻ ഒതുങ്ങുമെന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നോട് ഊന്നി പറഞ്ഞു എം സി അബ്ദുൾ നാസർ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷിബു ചെറുപാടിക്ക് വന്ന അവസ്ഥ എം സി അബ്ദുൾ നാസറിന് വരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ എടുക്കേണ്ടത് വൈകാരികമായ ഒരു സമീപനമല്ല ഇനി അങ്ങേര് അങ്ങനെ എടുത്താൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു വലിയ മാനസികമായൊരു ഒരു മുൻതൂക്കത്തിന് അബ്ദുൽ നാസർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം പറയാം ഇസ്ലാമിന് ജാതിയില്ല എന്നൊരു ചിന്ത പൊതുവിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് ഈസിയോട് ജാതീയമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്ര ഇല്ലല്ലോ ഒരു ദളിതം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്താ നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മുഹമ്മദ് ഈസ സുന്നി വശത്തെ ഏരാൻ ചെയ്യുന്നത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ സുന്നികൾ കൂട്ടിയില്ലല്ലോ ആ പക്ഷത്ത് കയറുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കിയില്ല തിരികേശത്തെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചല്ലോ എന്നിട്ടൊന്നും രക്ഷയുണ്ടായില്ല പിന്നെയും തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുമായിരുന്നു മുജാഹിദുകളുടെ ഭാഗമായി തരാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു അതേ പറ്റിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഷിബു
കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന ദലിത് ക്രൈസ്തവരോടോ നാടാർ ക്രൈസ്തവരോടോ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ ക്രൈസ്തവരോടോ ഒക്കെ ചിലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയോടോ അവരുടെ കഴിവുകളോടോ ഒന്നും മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് പൊതുവെ ഇല്ല അതാണ് സത്യം രേഖാമൂലം ഒരു വർഗീയത ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം രേഖാമൂലമുള്ള ഒരു വിവേചനം അതിലില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിന്മയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പക്ഷേ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ അതിലും ഭീകരമാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ കൺവേഴ്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന പീഡകൾ എനിക്ക് ഒന്നും നന്നായി പറയേണ്ടി നമ്മുടെ ഗുരുജിയോ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് ജാതിയെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ലളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലെങ്കിൽ രാവത്തരോ മരക്കാരോ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ പറയുന്ന ആ ജാതിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണെടുക്കാനോ ചെക്കനെടുക്കാനോ പറ്റില്ല അവര് ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ തൃച്ച തൃച്ചനാപ്പള്ളി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തിൽ ലംപാണി എന്ന് പറയുന്നൊരു കൂട്ടമുണ്ട് അവര് ഇതാണ് ഉറുദാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ഉറുദുവും എല്ലാം കലർന്ന് സംസാരിക്കുക അവർ അവരുടെ ജാതിയിൽ നിന്നാണ് മാത്രം പണ്ണെടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ലളിത് വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് ശരിയായ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരേ ദൈവം പറയുന്നു ഒരേ ജാതി പരിശുദ്ധ ജാതി ആണെന്നും പെണ്ണെന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സത്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്റെ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ജാതി ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ജാതി ഉണ്ട് ജാതി നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പറയാം ഞങ്ങൾ ജാതി നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കങ്ങട് ഏഹ് അറബിയിൽ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ ഓതാ പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല യാഥാർത്ഥ്യം അവര് തീർച്ചയായിട്ടും ജാതി നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് എം സി അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ സമീപ പ്രദേശമാണ് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നവരുമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ജാതി ഇല്ല എന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജാതി ഉണ്ട് ഞാൻ മുടിവെട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു 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 ഇടത്ത് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുടിവെട്ടുകാരനാണ് ആ മനുഷ്യൻ രണ്ട് പെമ്പിള്ളാരാ വളരെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്ക വന്നാൽ ഞാൻ ഇനി തെളിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയിപ്പിക്കാം എന്ന് നേരിട്ട് ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചാൽ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഞാനും ആ മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് ഇപ്പോഴും കൂട്ടാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിതരാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി വരുമ്പോൾ കുടിയോട്ടക്കാരൊക്കെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മൂത്ത മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു നല്ല സുന്ദരിയായ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണ മുസ്ലിം ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മുടി വെട്ടുന്ന ആളാ ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ മുടി വെട്ടുന്ന ആളാണെന്ന് ആ ദേശത്ത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ചെറുക്കന്റെ അപ്പനും അമ്മയും സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പം ആ ചെറുക്കന് താല്പര്യമുണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല സമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല ആ ഈ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ ഇതുപോലെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലും ഈ ജാതിയുടെ പേരിലും ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു പയ്യൻ്റെ കൂടെ ഇവരോടുള്ള പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ പെൺകൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞേ നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ആ ആ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയ ചെറുക്കനെ എനിക്ക് അറിയ ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞേ നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു മാമ ഇവിടെ ജാ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായ ജാതിയുണ്ട് ആ ആ ഇവരെ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ആ ആ ഈ ഈ വിഭാഗത്തിന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ഈ മുടിവെട്ടുകാർക്ക് പറയുന്നത് ഞാനതങ്ങ് മറന്നുപോയി ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ മറ്റ് മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് വലിയ കല്യാണ ബന്ധമോ മറ്റ് യാതൊരു വിധമാകുന്ന ഇടപാടും ഇല്ല പക്ഷെ
എന്റെ പ്രതിഷേധമാണെന്ന് ആ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പങ്കുവെച്ചാണ് ആ പെക്കൊച്ച് എന്നോട് പറയാനിടയ ആ വരെ രണ്ടുപേരെയും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ആ പെണ്ണിന്റെ അപ്പനെയും പരിചയപ്പെടുത്താം അവരെ എല്ലാം എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്റെ വീണ്ടെ തോ ഒരു 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 അര കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഇത് സംഭവം അപ്പൊ ജാതി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അബ്ദുൽ നാസർ വന്നാൽ സി എ അബ്ദുൽ നാസറിനെ എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഏലയ്ക്ക കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടയിൽ ഏലയ്ക്കായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ ഞാൻ ആ കടയിൽ അരി സാധനം മറ്റ് പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ആ കടയുടെ ഓണർ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് വന്ന ആളാണെന്ന് ആ പറഞ്ഞു അന്നരപ്പോളായി എനിക്കറിയാവുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനിടയായി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ജിജോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ജാതി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒസാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെ സമൂഹം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവർ മാറ്റി നിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ജന്മി അടിയാളന്മാരെങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ അതിന് അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഓക്കെ വളരെ ആ വിഷയത്തോട് ആ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കയറി വന്നതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ സംസാരിച്ചത് താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ വിജു തിരുവല്ല ക്രൈസ്തവതയിൽ എന്തായാലും ബൈബിളോ യേശുക്രിസ്തുവോ അപ്പോസ്തോലന്മാരോ ജാതി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ജാതി ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവതയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്തായ ദർശനം കൂടിയായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പള്ളിയോട് ചേർന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സ്ത്രീകളെയും ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുകയും എന്ന് മാത്രമല്ല ഉയർന്ന ജാതി എന്നോ താഴ്ന്ന ജാതി എന്നോ വേർതിരിവില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐത്തത്തിനെതിരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതി മേൽക്കോയ്മയ്ക്കെതിരെ അതുപോലെ തന്നെ അടിമത്തത്തിനെതിരെ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ തീർത്ത പ്രതിരോധം എത്ര ശക്തമാണെന്നും നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഈ വിഷയം ക്രൈസ്തവ ദർശനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ക്രിസ്തു തന്നെയും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യത്വം എടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യനു വേണ്ടി തന്നെ പ്രാണം കൊടുത്തതിലൂടെ നമുക്ക് തന്ന ആ ദർശനം അത് മനുഷ്യ സ്നേഹം തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനാണ് ക്രൈസ്തവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലാതെ കഴിയത്തില്ല ആദ്യം ഇവിടെ ഗിബോർ ബ്രദറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ ശത്രുവില്ലേ ക്രൈസ്തവന് ശരിക്കും അല്ലേ ക്രൈസ്തവനെ ക്രൈസ്തവന് ശരിക്കും ഒരു ശത്രു എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിന്നെ പോലെ തന്നെ എന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതിനപ്പുറമായിട്ട് വലിയൊരു ദർശനം ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഗുരുജീവ ബ്രദറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നു ഗുരുജീവ ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മുടെ സേവ്യർ ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നു സേവ്യർ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഞാനും അനിൽ പാസ്റ്ററിന്റെ ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇന്നലെ കേട്ടായിരുന്നു അതില് അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കലാപ ആഹ്വാനം തന്നെയാണ് അതിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഒരു ജാബു എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ജാബു എന്നുള്ള വ്യക്തി ഇട്ട ഒരു കമന്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രവാചക നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സുഡാപ്പികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അത് നമ്മുടെ ജിബോർ ബ്രദർ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ഈ ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ഈ കൊലപാതകം സാമുവൽ പാറ്റി എന്നുള്ള അധ്യാപകന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കമന്റ് വന്നായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളായിട്ടുള്ള സുഡാപ്പികളെ പോലുള്ള ജിഹാദികൾ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ എന്തുകൊണ്ട് ഇ
കേരളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അത് മാറ്റിക്കളയുക ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരളം ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരിയാലോ ഇതുവരെ ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് പോലീസ് ഉണ്ട് നീതിന്യായ കോടതികളുണ്ട് അപ്പോ ഇതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരൂ എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നൈജീരിയയിലും അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും അതുപോലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കോഴിയെ കണ്ടിക്കുന്ന പോലെ കഴുത്ത് കണ്ടി അതിന്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇവരെങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ വീഡിയോസ് ഇവര് തന്നെ എടുത്ത് പുറത്ത് വിടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അതിന്റെ തെളിവുകളോടെയാണ് ഇവര് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് പോലീസ് ഉണ്ട് നീതിന്യായ കോടതികളുണ്ട് അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മള് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും നമുക്കറിയാം ജാമിത ടീച്ചറുമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചർച്ചയില് അതിനുശേഷം ടീച്ചർ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേ അതിന്റെ എതിർ ഡിബേറ്റർ ആയിട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഷിറാഫിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വേറെ ഒരു ക്ലബ് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറയാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതെ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി കള്ളുകൂടിയനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരൊക്കെയോ ഇതിൽ ട്രാപ്പിൽ പെടുത്തി അങ്ങനെയുള്ള വ്യാജ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്തു ഈ പിന്നെ പേ പേ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഖുറാനിലുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിലുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഖുറാനിലും ഹദീസുകളിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് സമൂഹം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് കാർത്തിക് ശിവകുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനും പലപ്പോഴും അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മള് അവര് പുള്ളിയോട് നേരിട്ട് സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരം ലഭിക്കില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഞാൻ ഐ ബി ടിയിൽ ഐ ബി ടിയിൽ വന്നിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കും നമുക്ക് അപ്പൊ അത് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു കള്ളനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അറിയുന്നവരോട് ചോദിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ ഇവര് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നേരെ തിരിച്ച് ഈ കാർത്തിക് ഇത്രയൊക്കെ ആക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങനെ നിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആരോപണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് എന്താ പറയാ ആശയപരമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു ബെഞ്ചമിൻ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഒരു കവിത ചൊല്ലിയുണ്ടായി അപ്പൊ തന്നെ ഒരു കമന്റ് വന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തനിക്ക് ഇങ്ങനെ കവിത പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണിയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ നേരിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം ഒരു കവിത പോലും പറയ പറയുമ്പോ അതിനുള്ള മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ
അത് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇപ്പൊ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇപ്പൊ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ പലരും അതിവൈകാരികതയോടെയാണ് പലരും സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സ മുഹമ്മദ് ഈസ് അത്ര വൈകാരികതയോടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇവർ അതിവൈകാരികതയോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നു ഖുറാനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനത്തിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് ഒരു വിമർശനം കേൾക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുത പലപ്പോഴും ഇവർക്കില്ലാത്തത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൈസ്തവത എത്ര എത്ര വിമർശനങ്ങളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ എത്ര എത്ര വിമർശനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കർത്തൃമേശ ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യന്റെ മാംസം തിന്നുന്നു എന്നൊരാരോപണം ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിനീത യങ്ങർ എ ഡി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ റോജൻ ചക്രവർത്തിക്ക് കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവര് അവര് ഞായറാഴ്ച ഒരുമിച്ച് കൂടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയും കള്ളം പറയത്തില്ല വിചാരം ചെയ്യത്തില്ല കുല ചെയ്യത്തില്ല മോഷ്ടിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടരാണ് അവരെ ഇനി കൊല്ലണോ എങ്ങനെ കൊല്ലണം ഏത് രീതിയിൽ കൊല്ലണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു കത്ത അപ്പൊ ക്രൈസ്തവത അത്തരം പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആരോപണങ്ങൾ ക്രൈസ്തവതയ്ക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവതയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് യഹൂദ മതം തന്നെ അതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോമൻ ഗവൺമെന്റ് അതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വന്ന എത്ര എത്രയോ ഇസങ്ങൾ ചിന്താധാരകൾ മതങ്ങൾ ക്രൈസ്തവതയില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ആശയം എവിടെ നിന്നാണ് അതിന്റെ ബേസിക് എവിടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ ജീവിതം ക്രൂശു മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇതിലൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ക്രൈസ്തവത ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചത് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല അത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ആ സന്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ വരിയും മലരും കാത്തു വെച്ചോ കുന്തിരിക്കും കാത്തു വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ എസ് ഡി പി ഐയുടെ റാലി നടന്നു പത്ത് വയസ്സ് മാത്രം പത്തോ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് അവൻ വിളിച്ചു പോകുന്നു കേട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളം നടുങ്ങി നമ്മുടെ നമ്മളിടയ്ക്ക് റാലികൾ നടത്താറുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്താണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാറ് ബൈബിൾ നമ്മുടെ ആധാരം സ്നേഹത്തിന്റെ ദൂത് അതിലുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബി ബി എസും പി വൈ പിയുടെ ഇതിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് റാലികൾ നടത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ അരി അരിയും മലരും കാത്തു വെച്ചോ കുന്തിരിക്കും കാത്തു വെച്ചോ എന്നും പറഞ്ഞുള്ള ജാഥകളല്ല നമ്മൾ നടത്താറ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു വിഷം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട ആളുകളല്ലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാരണം എന്താണ് അതിപ്പോ ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിലും നാളത്തെ നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് ഇന്ത്യൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് അവർ നയിക്കണം അവർ ഇഷ്ടമുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആശയം സ്വീകരിക്കാൻ തെളിവോടുകൂടിയുള്ള ആശയത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കുത്തിവെക്കുകയല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ക്രൈസ്തവത ഇത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ അപ്പോസ്തോലന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് റോ നീറോയുടെ കാലം അതിനുശേഷം പിന്നെ വരുന്ന ചക്രവർത്തിമാർ ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ചക്രവർത്തി ആരാധന പ്രബലപ്പെട്ടു യേശു രക്ഷകനും കർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴുത്തിന് മുകളിൽ തലയുണ്ടാകത്തില്ല ആ കാലത്താണ് ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ നെഞ്ചും വിരിച്ച് തന്ന അവർ പ്രസംഗിക്കുകയും അതിനായിട്ട് സംവാദങ്ങൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കാറില്ല നമ്മൾ തീവ്രവാദം നടത്താറില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ പേരിൽ ആരും ആരെയും കൊല്ലാറില്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയും കൊല്ലുവാൻ കഴിയത്തില്ല അത് യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ണുമുട്ടിയ ആളുകളെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പൗലോസ് മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു തന്റെ ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ
ഇവിടെ വന്ന് നിസ്തുല്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ബംഗോറിയൻ സംസാരിച്ചോ ബംഗോറിയൻ ബംഗോറിയൻ കൊടിത്തോട്ടം സാറേ നമസ്കാരം ബംഗോറിയൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമ ഉദാഹരണം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈശാചിക മതത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ദിവസവും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു ദിവസം തോറും ഓരോ ദിവസവും എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണ് ഇത് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാനോ ഞങ്ങളിൽ പലരും ഈ ഒരു ഈ ഈ ഈ മതം എന്താണെന്നോ ഈ മതത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്നോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വന്നേനെ അപ്പം ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയുന്ന ഈ ആധുനിക ടെക്നോളജിയിൽ ഇന്ന് ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഈ പൈശാചിക മതത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് അത്രമാത്രം മനുഷ്യന് ഉപകാരമാണ് എന്താണ് ഇവർ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ആളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുദിനം ആ രീതിയിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെ കാണുന്നത് പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക അത് ഇവരുടെ വസ്ത്രധാരണം പോലും ഒരു ഭയാനക രീതിയിലേക്ക് ഇവരെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം മീശ വടിച്ച് താടി വെക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് അവൻ്റെ ആ ശൂരത അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ മറ്റു മതസ്ഥരോട് കാഫ്രങ്ങളോട് കാണിക്കേണ്ട ആ രൂപത അവൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുമ്പോൾ അത് ഇന്നതിനാണ് നമ്മളെ ഇന്നതിനാണ് ഈ കാണിക്കണേ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ണ് മാത്രം കാണിച്ച് കറുത്ത കരിഞ്ചാക്കിൽ പോകുമ്പോൾ അത് പോകുന്നത് ഒരു സഞ്ചരിക്കുന്ന കക്കൂസാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ഇപ്പം ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അനു ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇവരെ എന്താണ് ഈ പോകുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഇന്നതാണല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം ദൈവം അങ്ങനെ പറയരുത് സഞ്ചരിക്കുന്ന കക്കൂസ് എന്ന് പറയരുത് അല്ല അത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഈ മറ്റുള്ള അല്ല അത് അല്ല ഞാനത് അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വലത്തോട്ട് മുണ്ടൊടുക്കുന്നു ഇവരെ ഇടത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം ഭാ മറ്റു മതസ്ഥരെ ഇവര് ഇപ്പോ എതിർ എതിർ ചേരിയിലേക്ക് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കും അങ്ങനെ കാണേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറെ രീതിയിലല്ല ബ്രദറെ അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോ ദിവസം തോറും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബംഗോറിയൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചാക്കോ പാസ് വിഷയം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയാലും ആ ഓക്കെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊലവിളി പുത്തരിയല്ല അമതത്തിന്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ കൊലയിലും കൊലവിളിയിലൂടെയാണ് വളർന്നു വന്നത് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കൊല്ലുക കൊലവിളിക്കുക എന്നത് പുതുമയല്ല കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ മതത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അവരുടെ ഹദീസുകളും സീറകളും ഖുറാൻ പരിശോധിച്ചാൽ മതി കൊലവിളിയിലൂടെയും കൊലയിലൂടെയാണ് ഈ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കടന്ന് ഇവിടെ എത്തിയത് ഈ ഇസ്ലാം മതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പുത്തരിയല്ല അവരിത് ചെയ്യും അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രമാണമുണ്ട് ഇതര മതങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കൊലവിളി നടത്തുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്നവരൊക്കെ യാദൃശ്യമായിട്ട് കണ്ടേക്കാം അതൊന്നും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറ നിന്നുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമായ ചില വിഷയങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കൊലവിളി വിളിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല നടത്തുന്നതോ ഒക്കെ തന്നെ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു കാര്യം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് പ്രമാണമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ കൊലവിളി എന്ന് പറയുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹാപാക്കൾ അദ്ദേഹത
ഇസ്ലാമിന് മുന്നോട്ട് വെക്കാനായിട്ടൊരു നേരായ മാർഗമില്ല ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാം പരാജയപ്പെട്ടത് ഇത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടെ കൃത്യമായി തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ വെക്കാനായിട്ടൊരു നല്ല ഉപദേശം ഒരു നല്ല ധാർമ്മികത മാനവ സമൂഹത്തിന് ഗുണപ്രദമായ ഒരു നല്ല മാർഗം ഇവർക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനായിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ മതം വളർത്തുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കലങ്ങി മറിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഇതിനും അപ്പുറത്ത് വളരെ ഗുരുതരമായ ചില സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കലങ്ങി മറിയുന്നു അതിവിടുത്തെ പത്രാമ മാധ്യമങ്ങൾ എത്രത്തോളം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് പലതും തമസ്കരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നു എന്താണെന്നറിയോ തീവ്രവാദ സംഘടനയ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി പോലീസുകാരുടെ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു ഇതിവിടെ ഒരു വലിയ ചർച്ചയാകേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നിസ്സാര കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഇത് എത്ര മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇത് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു ഇത് നാളുകൾക്ക് മുമ്പല്ല മെയ് മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി പത്രദ്വാര പുറത്തു വന്നതായ ന്യൂസാണ് അതായത് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയ ആരോപണം നേരിടുന്ന പോലീസുകാരുടെ കോഡുകളാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തത് മൂന്നാറിലാണ് സംഭവം സ്റ്റേഷനിലെ പ്രധാന രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഓപ്പറേറ്റർ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും മറ്റ് രണ്ടു പേരുടെയും ഫോണുകളാണ് ഇവ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏഹ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഈ പറയപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പോലീസുകാർ ചോർത്തി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമാധാന നില ഇത് നടത്താണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ക്രിമിനലുകൾക്ക് രാജ്യദ്രോഹികൾക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക അത് പത്രദ്വാര പുറത്തു വരിക അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചർച്ച ഇവിടെ നടക്കുന്നു അത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിച്ച് എന്തായി അതിന്റെ കാര്യം ഇത് ഇത് ഇതുവരെ വല്ലതും ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞു ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തിനടുത്ത് നൂറുകണക്കിന് വെടിയുണ്ടകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് എന്തി അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെയൊക്കെ അവസാനം എന്താ എവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ നേരിടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് സമാധാന ജീവിതം സാധാരണക്കാരന്റെ സമാധാന ജീവിതത്തിന് ഹാനി വരുത്തുന്നതായ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതായ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ സംജാതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത പോലീസുകാരെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു അഭയമാണ് എന്താണ് നീതി നടത്തുന്നവർ സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന നില മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അവര് തന്നെ വേല് തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്നതായ സുവിശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കൊലവിളിയുടെ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ ഓർത്തുപോയതാണ് അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തില്ല വിഷയങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ക്രിമിനലുകളെ അത് ഏത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും കൊണ്ടാണ് ക്രിമിനലുകൾക്ക് തീവ്രവാദ ഭീകരവാദികൾക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്ത് നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു എന്തൊരു നിരുത്തരവാദപരമായ എന്തൊരു ഹീനമായ നടപടിയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ ശുഭമായി പര്യവസാനിക്കുന്ന ലൈനിലല്ല പോകുന്നത് എന്തായാലും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ കേൾക്കണം ഇതിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇത് മാനവ സമൂഹത്തിന് സമാധാന കേടുവരുത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണെന്നും ഇത് സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ പുറത്തു വരണമെന്നും സ്വതന്ത്രമായി അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതായ ചർച്ചകൾ തുടരുക തന്നെ വേണം അത് ആര് കൊലവിളി നടത്തിയാലും അത് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ തുറന്ന് കാണിക്കുക തന്നെ വേണം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ബെഞ്ചമൻ ബാസ് ഒരു കവിത ചൊല്ലപ്പെടുത്തേന് കൊലവിളി നടത്തിയില്ലേ കവിത അവർക്ക് ഹാനിയാണ് കവിത ചെല്ലുന്നവരെ ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ട് കവിത ചെല്ലുന്നവരെ കൊന്ന പാരമ്പര്യം ഇസ്ലാമിനുണ്ട് നിരവധി പേരെ മുഹമ്മദ് തന്നെ കഴുത്തറുത്തതായ പല
തന്റെ ഇസത്തിനെതിരെ തന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ ആര് കവിത ചൊല്ലിയോ അവരെയൊക്കെ തന്നെ കാലപുരിക്കുള്ളിൽ മുഹമ്മദ് വിട്ടു മറിച്ച് തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്നെ സുഖിപ്പിക്കുവാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കവിത പാടിയ നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അവരെ അവർക്കൊക്കെ ഉപ്പും ചോറും ഒക്കെ കൊടുത്ത് മുഹമ്മദ് കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു എന്തൊരു ഹീനമായ സംസ്കാരമായിരുന്നു അത് എന്തൊരു ഹീനമായ സംസ്കാരം നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള അക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂതന്റെ കഴുത്തുവെട്ടലാണ് ഏറ്റവും ഭീകരം ഒരു ജൂതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുണ്ട് നമുക്കറിയാം നൂറ് നൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളതായ ആളുകളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളതായ ആ മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദിനെതിരെ കവിത എഴുതി ഇതായിരുന്നു കൊല കൊലപ്പെടുത്തുവാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം ആ മനുഷ്യനെ വധിക്കാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് തീരുമാനിച്ചു അവനെ വധിക്കണം ഇതാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അവൻ കവിത എഴുതുന്നു അവൻ എനിക്കെതിരെ എന്റെ പ്രത്യശാസ്ത്രത്തിലെ കവിത എഴുതുന്നു അവനെ വധിക്കണം ഉടനെ സഹാബി രംഗത്ത് വന്ന് ഞങ്ങൾ വധിക്കുക ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നു ഇതിനെ പറഞ്ഞു വിട്ട് ഇവരെ തപ്പി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ പുറത്ത് കഠിനമായ ചൂട് നിമിത്തം കട്ടിലിങ്ങനെ കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് മയങ്ങുകയാണ് ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് ആ വൃദ്ധനെ കോരി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ആ ഉറക്കത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കഴുത്ത് മുറിച്ചു മാറ്റി എന്തൊരു ഭീകരമായ കൃതിയാണ് എന്തൊരു ഭീകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചോദിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തു തനിക്കെതിരെ ആശയാവിഷ്കരണം നടത്തി തനിക്കെതിരെ ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചു കവിതയിലൂടെ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ഒരു അബൂസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിയുടെ തലവെട്ടി അതും മുഹമ്മദിനെതിരെ കവിത എഴുതി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെതിരെ കവിത എഴുതി എന്നൊരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടി അദ്ദേഹം ഉഹുത് യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കവിതാ ശകലം ആ കവിതയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇവനെ തീർക്ക് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളുടെ തല വെട്ടിയെടുത്തൊരു കുന്തത്തിന്റെ മേൽ കുത്തിയെടുത്താണ് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ കഴുത്തറത്ത് മുറുക്കി എന്നിട്ട് ആ തല കുന്തത്തിൽ കുത്തി നിർത്തി പരസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് മദീനയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എത്തൊരു പൈശാചികമായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏർ അതുപോലെ അമ്രുൽ ജഹ്മി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരുത്തന്റെ തലവെട്ടി അദ്ദേഹം ഒരു കവിയാണ് അപ്പൊ കവിതകളുടെ കവിതകൾ എഴുതിയ കവികളുടെ ശിരസ് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ സുഖിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് കവിതകൾ പാടിയ നിരവധി കവിവരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം മുഹമ്മദ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അന്നം കൊടുത്തു യുദ്ധമുതലിന്റെ പങ്ക് പറ്റി അവരെല്ലാം മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നാലെ നിന്നു ഇതാണ് മതം വളരാൻ ഉണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ആ തനിക്ക് വേണ്ടി പാടി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച് തന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നിൽ നിന്നവർക്കെല്ലാം ആ കഴുത്തിന് മുകളിൽ തല ഉണ്ടായി തന്നെ ആര് വിമർശിച്ചു അവരുടെ എല്ലാം കഴുത്തു പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മതത്തിന് എന്ത് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതിനെന്ത് ആദർശമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെക്കാനായിട്ടുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വരുന്ന ഈ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ശ്രോതാക്കളിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മതം സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം പിന്തുടർന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്ത് പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണോ എന്ത് മത നിയമമാണിത് ആശയാവിഷ്കരണത്തിന് പോലും എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്ക നിഷ്കരണം കൊന്നൊടുക്കി സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ ഒരു നില നിലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ മതം ഒരു മതം എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ എത്രയോ മതങ്ങളുണ്ട് ഈ ഈ ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ മതങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ എത്ര മതങ്ങളുണ്ട് ആ മതത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഏത് മതത്തിലാണുള്ളത് അപ്പം കൊലവിളി കൊല്ല കൊല കൊലവിളി എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല പ്രായവ്യത്യാസം എന്നിയെ സകലർക്കും അതിനുള്ളതായ യോഗ്യതയുണ്ട് അതിനുള്ളതായ പ്രമാണമുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടതാണല്ലോ എട്ട് വയസ്സുകാരന്റെ കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം അത് അതൊരു കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യമാണ് ആ അതിനകത്ത് ഓരോ പദപ്രയോഗങ്ങളും എടുത്ത് പരിസൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിപ്പോ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അത് നേരത്തെ കൃത്യമായിട്ട് പിതാവ് ആ എട്ട് വയസ്സുക
അമ്പും ബില്ലും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അമ്പും ബില്ലും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പത്ത് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കുട്ടേലടയുന്ന കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആയുധ പ്രയോഗം നടത്തി തുടങ്ങി പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മുഹമ്മദ് യുദ്ധക്കളത്തിലിറങ്ങി ആയുധം പെറുക്കി ശത്ത് അനുയായികൾ കൊടുത്തു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥി വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ളതാ കൊലവിളി വിളിക്കുന്ന എട്ട് വയസ്സുകാരനും ഒമ്പത് വയസ്സുകാരന്റെയും ആ വിളി കേട്ട് പരിഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ രീതിയിലായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ശൈശവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് കരണീയമാണ് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ളതാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യും അതിനകത്ത് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പുരോഗമിച്ച് ലോകവും പുരോഗമിച്ചു പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തതായ ക്രിയകളെ ഓർത്ത് പഴയ ചരിയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ചേർന്നല്ല ചരിത്രത്തിന് ഒരിക്കലും പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ചരിത്രം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണല്ലോ പക്ഷെ ചരിത്രത്തിലെ പിന്നിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ശാഠ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ആതൃഭാവത്തിന്റെ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുകയും അത് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ബെമ്പൽ കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ അസമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ആരും ഒന്നും ഇവിടെ വിമർശിക്കാറ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ നടന്നുപോയി അതൊക്കെ വിസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്നും ഇപ്പൊ ആരും ഓർക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കിത് മാതൃകയാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴയത് ചെകഞ്ഞെടുത്തോണ്ട് വന്ന് അക്കമിട്ട് നിരത്തി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ആധുനിക സമൂഹം അതിനെ മെച്ചുറപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമത സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹിതര് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കൊലവിളി രാഷ്ട്രീയം കൊലവിളി സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞ് നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് ക്രിസ്തുവേശ്വരന്റെ നാമത്തിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും മാതൃകാ പുരുഷനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ്റെതായ മൂല്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുകയും മനുഷ്യന് വേണ്ടി സ്വജീവൻ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അനുസ്വരണ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളിലെ ഈ പ്രതികാര ദാഹത്തിന് ശമനമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ ആരെയും ഏത് നിമിഷവും തകർക്കണം കൊല്ലണമെന്നുള്ളത് ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതപ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രതികാരത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ കഴിയാനേ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ സൂറത്ത് തൗ സൂറത്ത് തൗബ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് കൊലവിളിയാണ് 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 അവിടെ പറയാം നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിലിറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷ നൽകുകയും നിങ്ങളല്ലാത്ത വല്ല ജനതയെയും അവൻ പകരം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഇത് കൊലവിളിയല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ അബ്ദുൽ നാസർമാര് പുറപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രഖ്യാപനം ഇത് വായിക്കുന്ന ഈ ആയത്ത് ധ്യാനിക്കുന്ന വായിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു അബ്ദുൽ നാസർ എങ്ങനെ വീട്ടിലടങ്ങിയിരിക്കും പറയുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആക്രമണത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വേദനയേറെ ശിക്ഷ നൽകുകയും നിങ്ങളല്ലാത്ത വല്ല ജനതയെയും അവൻ പകരം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അടുത്ത വാക്യം കേട്ടോ സൂറത്ത് തൗബ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം അയൽവാസിയായ ഹിന്ദുവോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ യഹൂദനോ മുസ്ലിമിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ രൂക്ഷത കണ്ട് ഭയപ്പെടണമെന്ന് എന്തൊരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ഏഹ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ നിരവധി ആയത്തുകൾ നൂറുകണക്കിന് ആയത്തുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ കൊലവിളി നടത്താതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സന്ദേശമുണ്ട് ഈ മാനവ സമൂഹത്തോട് ഈ കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ എന്തോ അറിയാവോ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും നീ സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ ഇസ്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണം എന്താണ് നിന്റെ അയൽ നിന്റെ അയൽ അയലത്ത് താമസിക്കുന്ന നിന്റെ അയൽക്കാരനോട് നിന്റെ വീടിനടുത്ത് താമസിക്കുന്നവനോട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം നിന്റെ പരുഷമായ മുഖഭാവം അവൻ കാണണം നിന്റെ രൂക്ഷത അവൻ അറിഞ്ഞ അവൻ ഭയപ്പെടണം അവനെ ആക്രമിക്കുക അവനെ കീഴടക്കുക മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അവന്റെ അവൻ കത്തിക്കുന്ന തീ നീ കാണരുതെന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഹദീസാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ തീ നീ കാണരുത
ആ ചരിത്രം ശരിയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യമായ ചരിത്രം പറയും ഞങ്ങളത് സ്വീകരിക്കാം ഞങ്ങളത് കേൾക്കാം ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കാം ഞങ്ങൾ തിരുത്താം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മറ്റാരോ എഴുതിയതാണ് അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ദുസ്സാഠ്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്കത് മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളത് ഞങ്ങൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളത് തിരുത്തു തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ രംഗത്ത് വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നിത്യജീവന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അനന്തത വീടിഞ്ഞ് അവനിയിൽ അവതരിച്ച കർത്താവ് ഐ എസ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാവം സോ ചുമലിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പുരുഷൻ മരിക്കുകയും അടക്കപ്പെടുകയും അതെ മൂന്നാം നാൾ സ്വ ശരീരത്തോടുടി കരു സ്വശരീരനായ കരുത്തോട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണത്തിന് മാത്രമേ ഇന്ന് ലോകത്ത് സമാധാനം വിളംബരം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് ശാന്തി കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ശാന്തിയും നിത്യതയും കൈവരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അടുത്തത് നമ്മുടെ ആണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഹലോ പ്രൈസ് ദി ലോഡ് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കേ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പാസ്റ്റർമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പാസ്റ്റർ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ വേട്ടയാട് കുറേ പേര് വേട്ടയാടുക അതായത് ഫിസിക്കലി ഹാം ചെയ്യുവാനും പിന്നെ അവരുടെ ഭാഗം അവർക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വ്യക്തി എം സി നാസർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വളരെ 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 ഹീനമായ രീതിയിൽ കമൻ്റ് ഇടുകയും അവഹേളിക്കുകയും സ്ത്രീ എന്ന പരിഗണനയൊന്നും എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ് വാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു പൈശാചിക ആക്രമണം തന്നെയാണ് ഈ മീഡിയയിൽ കൂടി ഇയാൾ അഴിച്ചു വിടാറുള്ളത് ഇയാൾ ഇയാൾ മറ്റുള്ള പല ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെ ഇയാളെ പുറത്താക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതായിട്ടും ഞാൻ അറിയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഒന്ന് വലിയ ആളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കയ്യടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ല ഇത് ഇവര് ഇതിൻ്റെ പുറകെ കുറേ ആളെ കൂട്ടി ആ കുട്ടി കാലൻ കാലൻ കുട്ടി വിളിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി കുറേ ഉദ്ദേശ പ്രസംഗം നടത്തി ഏതായാലും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു 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 മൂഢ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പുറത്താണോ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും ഒരു എക്കാലത്തേക്ക് നിൽക്കുകയില്ല ദൈവം എക്കാലത്ത് നിൽക്കുന്നവനാണ് സത്യം എന്നും നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഈ മൂഢസ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരോട് സഹതാപം മാത്രം നമ്മൾ ആരും ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്ന ആൾക്ക് മരണമേ ഓ ഡെത്ത് വെരി സ്വസ്റ്റിങ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് മരണമില്ല മരണത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഭയമില്ല പക്ഷേ മര മരിച്ചതിന് ശേഷം നരകത്തിലെറിയാൻ കഴിവുള്ളവനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭയമുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈനാമ്പേച്ചുകളെ ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കുന്ന ആളല്ല ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈനാമ്പേച്ചിക്ക് കൂട്ട് മരപ്പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൂട്ടുകൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിന്തിരിക്കാമെന്നാണെങ്കിൽ സോറി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഈയിടയ്ക്ക് വേറൊരു റൂ ഗ്രൂപ്പ് ഇടുന്നത് കണ്ടു കഴുത്തിൽ നെഞ്ചിൽ ശ്വാസമുള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സത്യം വിളിച്ചു പറയും സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഫോർ ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് അഷേംഡ് ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ നമുക്ക് സുവിശേഷത്തെപ്പറ്റി ലജ്ജ ഇല്ലല്ലോ നമുക്കതിനെപ്പറ്റി അഭിമാനമല്ലേ ഉള്ളത് ഇഫ് വി ബോസ്റ്റ് വി വിൽ ബോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നല്ല ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ
ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ ഈ കടലാസ് എന്താ പറയുക പേപ്പർ ടൈഗർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേപ്പർ ടൈഗറിനെ ഒന്നും കണ്ട് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തീർച്ചയുണ്ട് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ക്രിസ്ത്യാ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ പോലീസിൽ നിന്നോ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നോ അല്ല ന്യൂസ് മീഡിയകളിൽ നിന്നോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട ദെ വിൽ ഓൺ ദ ആർ അവരുടെ ദ ആർ വിത്ത് ദെയർ ലോഡ് പിശാജ് നയിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ പിശാജ് രാജാവായിരിക്കുന്ന രോഗ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നീതി കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട ബട്ട് വി വിൽ ബി ടുഗേദർ എല്ലാത്തിനും സർവശക്തനായ എല്ലാം കഴിയും എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനായ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുക അവനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആൻഡ് ഐ വിൽ ഓൾസോ ഡൂ ദാറ്റ് പിന്നെ ഈ എം സി നാസർ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങളെ വി ക്യാൻ ഓൺലി പ്രേ ഫോർ ദ സോൾ അത് അവർക്കൊക്കെ നന്മ ഉണ്ടാകട്ടെ അവരെയൊക്കെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് തിരിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ നമ്മളെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മളുടെ മാനുഷികമായ ചിന്തകൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വേറെ വാക്കുകളൊക്കെ വായിൽ വന്നു വരും ബട്ട് ലെറ്റ് മീ നോട്ട് സ്പീക്ക് സച്ച് വേർഡ്സ് ഓക്കെ എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ വി സപ്പോർട്ട് യു പാസ്റ്റർ വി സപ്പോർട്ട് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ലീ സിസ്റ്റർ ക്രൈസ്തവത എല്ലാ കാലത്തും സഹനത്തിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും പാതയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് പ്രമാണം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തോലന്മാരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും കാണിച്ചു തന്ന മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര വാളുകൊണ്ടോ തോക്കുകൊണ്ടോ ബോംബ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അങ്ങനെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു മാർഗമല്ല ക്രൈസ്തവത അത് ഇന്നും ജനലക്ഷ്യങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ദർശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യ സ്നേഹം കൂടിയാണ് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മിഷണറിമാർ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നതും നിസ്തുല്യമായ സേവനങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് കുഷ്ഠരോഗികളെ പോലും മാറോടണച്ച സ്നേഹം ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അല്ലെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി തന്നെ കാണുകയും ജാതിക്കും മതത്തിനും ചിന്തകൾക്കൊക്കെ അതീതമായി മനുഷ്യനായി തന്നെ കാണുകയും അങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തുവാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബൈബിൾ എവിടെയെല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആ സ്നേഹവും സമാധാനവും മനുഷ്യന് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നു അജു ബ്രദർ ഉണ്ടോ അജു ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു അബിറ്റി ക്ലബിന്റെ മോട്ടറേറ്റേഴ്സിനും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവര് എത്ര തലകുത്തണം നിന്നാലും ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റേഴ്സിനോട് വിജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളും ഈ പറയും പോലെ അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ ഈ ഒരു കൊലവിളിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിന് ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ നോക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നോക്കിയാൽ എവിടെയൊക്കെ പാസ്റ്ററിന് ബർത്ത്ഡേ വിഷിന്റെ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ അതിന്റെ കീഴിൽ വലിയ സപ്പോർട്ടുകളാണ് കേരളത്തിൽ അനേകം പേർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേരളത്തില് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം പാസ്റ്ററിന്റെ കൂടെയാണ് ഐ ബി ടിയുടെ കൂടെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വേറൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ആശയം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ കയ്യൂക്കു കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കാശിറക്കിയും പല നിയമങ്ങളും മാറ്റിയും ഒക്കെ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിരിച്ച് ആയുധം എടുക്കില്ലെന്നും അടിക്കാൻ ഇറങ്ങത്തില്ലെന്നും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി
എന്തുമാത്രം സമയം ചെലവിടുന്നു അവർക്ക് മോശം വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാലും വളരെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിലും ഇതുവരെയും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല കമന്റ് ബോക്സിൽ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിനോ വന്ന് കയറിയിട്ട് ഉരുളുന്നതിനോ ഉത്തരം പറയാതിരിക്കുന്നതിനോ വിഷയം മാറ്റുന്നതിനോ ഒക്കെ മാത്രമാണ് അവരെ താഴേക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റീപ്ലൈയും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റേഴ്സിന് തന്നെയാണ് അതിൽ നൂറ് ശതമാനവും നൂറിന് നൂറ് മാർക്ക് കാരണം വളരെ ക്ഷമയോടെ സത്യം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന അപ്പം ക്രൈസ് ക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇത്ര പേഷ്യൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിരിച്ച് വെല്ലു വിളിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പാത എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പാത ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വരാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരു മതത്തിലും ഏത് മതഗ്രന്ഥം ഏത് വലിയ ദൈവം എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പേഴ്സണലി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല വേറെ മതത്തിൽ പെട്ടവർക്കും പറയാനില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യ അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴിയൊക്കെ വാ ഞാൻ വരുമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിലർ നരകത്തിൽ പോവുമായിരിക്കും ചിലർ സ്വർഗത്തിൽ പോവായിരിക്കും ഇതൊന്നും അല്ല യേശു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മരിച്ചത് കൊണ്ടാണോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പാപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ശിക്ഷ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വരാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചേർക്കാൻ വീണ്ടും വരും നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഓ സോറി സോറി ആ അപ്പം ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു യേശുവിനെ നമ്മൾ പിൻപറ്റുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് വേൾഡ് വ്യൂവിൽ നോക്കിയാലും ക്രിസ്തു ആണ് നമ്മളെ ഈ ഈവിൾ എന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ഈവിൾ എന്ന മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താം നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ ആണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ഉദാഹരണത്തിന് പാമ്പ് ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് വീട്ടിൽ കയറി വന്ന മൂന്ന് ദിവസം അതിന് ഇറങ്ങിപ്പോണമെന്നാണ് ഖുറാൻ എനിക്ക് തോന്നും ഖുറാനിലോ അതീസിലോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറിയോ നമ്മൾ സമാധാനത്തോടെ കിടക്കുവോ ആ ദൈവം വന്നെന്ന് പറയുവോ ഇല്ല പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല മറ്റു വേൾഡ് വ്യൂ ആയിട്ട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ അഭിനയിച്ചും ഒക്കെ കാണിച്ചേ പറ്റൂ ആരും കാണാതെ ഇതിനെ അടിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുക യേശു എന്തിന് വന്നത് സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർക്കാൻ എന്ന വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ നമുക്ക് യേശു എന്താണ് ഈ ലോകത്തിലെ ബാക്കി വേൾഡ് വ്യൂ എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പില്ല ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ നരകോണോ സ്വർഗോണോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ മറ്റു വേൾഡ് വ്യൂസ് പക്ഷെ ഇവിടെ യേശു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുവരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പണിഷ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ മരിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചിലർ സ്വർഗത്തിൽ പോവോ നരകത്തിൽ പോവോ എന്ന് അള്ളാഹുവിനുള്ള പോലെ സംശയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ചേർക്കാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നമ്മളെ കൊന്നാലും നമ്മളെ ചീത്ത വിളിച്ചാലും നമ്മളെ നാണം കെടുത്തിയാലും വില കൊലവിളി നടത്തിയാലും നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രത്യാശ ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണും ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ലീ സിസ്റ്ററിനെ ഇവിടെ കണ്ടപ്പം അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് പറയുന്നത് കേട്ടു ലീ സിസ്റ്റർ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് പത്ത് ദിവസം ലീവ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും ഇവിടെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹോദരി വന്നു അതേപോലെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പാസ്റ്ററിനുണ്ട് ധൈര്യമേരിക്ക പ്രാർത്ഥിക്കാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രൈസ്തവത ഈ ഇസ്ലാമും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോ രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിനായിട്ട് ജിഹാദ് നടത്തിക്കൊള്ളാൻ നിർബന്ധിത ജിഹാദ് നടത്തുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട
ഇരുപത്തി രണ്ട് ചില ഇരട്ട ഇരട്ട സംഖ്യകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില അക്കങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികളുടെ ഈ ഒരു ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഈ രണ്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നേ ആവോ അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ഞാൻ ആദ്യ കാലത്ത് എന്റെ സംവാദങ്ങളുടെ ആദ്യ കാലത്ത് ഇവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദാവ പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് ഈസയുണ്ട് വേറൊരു ദാവ പ്രവർത്തകനുണ്ട് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഖുറാനെ കുറിച്ച് ഖുറാന്റെ ദൈവികതയാണ് ചർച്ച ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് അവ അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്ലാം ഖുറാന്റെ ദൈവികത പറഞ്ഞു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഖുറാന്റെ സ്വർഗം അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികളെ കുറിച്ച് ഈ ഇരട്ട സംഖ്യ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികൾ അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത സ്വർഗം ഇത് ഇവരെ മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും നരകത്തി പോകുന്നു പറയുന്ന ഖുറാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഹൂറികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ദാവ പ്രവർത്തകൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ആ രംഗം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഇസ്ലാമിനെ തെറി പറയുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം ചാടി എഴുന്നേറ്റ രംഗം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാഫറിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ സ്വർഗമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികളും അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപ്പുഴ മദ്യപ്പുഴകളും പാലരുവികളും വെള്ളത്തിന്റെ അരുവികളും പലതരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളും അതുപോലെ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ ചന്ത വരെയുണ്ട് ചന്തയും ബ്യൂട്ടി പാർലറും വരെയുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തയുണ്ടെന്നാണ് ഹദീസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ എത്ര എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഈ തികച്ചും ആശയപരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ചാക്കോപാസ് ഒന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അത് അല്ല ഈ സംഖ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ അത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഗഹനമായ പരിശോധന നടത്തണം എന്നാൽ എല്ലാ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയതായ സംഖ്യയൊക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹം എഴുപത്തി മൂന്നായി പിളരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു ഒറ്റ സംഖ്യ അല്ലേ എഴുപത്തി മൂന്നായി സെവന്റി ത്രീ ആയി പിളരുമെന്ന് ആ ഒന്നൊഴിച്ച് ബാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ഇരട്ട സംഖ്യക്കെതിരല്ലേ അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എഴുപത്തി മൂന്നായി പിരിയും ഈ മതസമൂഹം ഇന്ന് എഴുപത്തി മൂന്നും അല്ല എഴുപത്തി മൂവായിരം അല്ല അതൊന്നും അതൊന്നും മുഹമ്മദിന് അറിയത്തില്ലല്ലോ എട്ടിയാ തീരാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അപ്പൊ അന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ് എഴുപത്തി മൂന്നായി പിരിയുകയും അതിലൊന്നൊഴികെ ബാക്കി എഴുപത്തിരണ്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്നു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അനുചരന്മാർ ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ഒന്ന് അപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നത് അത് എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സഹാബികൾ എന്റെ അനുയായികൾ അന്ന് മുഹമ്മദിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ആ ഭാഷ അനുസരിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നഗരത്തില നരകത്തില അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സുന്നികളും മുജാദിനുകളും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഷിയകളും അവരിൽ തന്നെ വേർപിരിയപ്പെട്ടതായ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ നരകത്തിൽ പോകുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒരൊറ്റ ഹദീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തെളിയിക്കാം കാരണം ഇതൊന്നും അന്നില്ലല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ പുള്ളി പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നും പിന്നെ എന്താണ് എഴുപത്തിരണ്ടും എന്ന് പറയുന്നൊരു കണക്കാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ജൂതനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ജൂതന്മാര് എഴുപത്തിരണ്ടായി പിള്ളേർ വന്ന ജൂതൻ എഴുപത്തിരണ്ടും ക്രൈസ്തവർ എഴുപത്തിരണ്ടായി പിള്ളർ പിള്ളേർ വന്ന ഇത് എവിടെ അവർ പിളർന്നിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ എല്ലാം മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നതായ ചില ആശയങ്ങളാണ് അവർ ഹദീസ് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അബു ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു യഹൂദർ എഴുപത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി പിളർന്നു പിളർന്നെന്നാ പറയുന്നത് യഹൂദർ എവിടെ പിളർന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അവരിൽ തന്നെ ആഭാന്തര വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര എവിടെ പിളർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് തന്നെ കൃത്യതയില്ല അതുപോലെ ക്രൈസ്തവർ അപ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ സമുദായം എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി പിള്ളേർ മനസ്സിലായോ ഇനിയും വേറെ രസമുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില് എത്താനായിട്ട് ഒരു കല്ലിട്ടാൽ എഴുപത് വർഷമാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് എഴുപത് വർഷമാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഒരു കല്ലിട്ടാല് ആ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ എത്താനായിട്ട്
നമ്മുടെ ഈ സ്വരാഷ്ട്ര മതം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പാഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരെ പാഴ്സുകൾ എന്നറിയുന്നത് സ്വരാഷ്ട്ര മത വിശ്വാസികൾ അവർ അവർ അവരുടെ ആ ഉത്ഭവം ഇറാനിലാണ് സ്വരാഷ്ട്രാണ് അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ അപ്പൊ അതിനകത്തെയാണ് സഹോദരന്മാരി ചിൻവാദ് പാലം എന്ന് പറയുന്നത് നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പാലം വെച്ചിരിക്കുമെന്നും ആ പാലത്തെ കൂടെ മനുഷ്യരെ കയറ്റുമെന്നും സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തവർ ആ പാലത്തെ കൂടെ മുടിനാര് കനത്തിലുള്ളത് ആ പാലത്തെ കൂടെ കടന്ന് നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ പാലമാണ് താഴെ നരകമാണ് അപ്പൊ മുടിനാര് കനത്തിലുള്ളതായി ഈ പാലത്തെ കൂടെ കടന്ന് സൽപ്രവർത്തി ചെയ്തവർ അക്കരയ്ക്ക് എത്തിയ സ്വർഗത്തിൽ പോയി സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം രമിക്കുമെന്നും ആ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവർ ആ നര ചിൻവാദ് പാലത്തിൽ നിന്നും താഴെ നരകത്തിൽ പതിക്കുന്ന സ്വരാഷ്ട്ര മതത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്വരാഷ്ട്ര മതത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇത് അവിടെ നിന്നാണ് പുള്ളി എടുത്തോണ്ട് വന്നത് ഇവിടെ പുള്ളി അത് സിറാത്ത് പാലമാക്കി ഹദീസുണ്ട് എന്റെ സമുദായം സിറാത്ത് പാലത്തിൽ കയറിയാൽ രക്ഷിക്കണേ 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 എന്നായിരിക്കും അവരുടെ വിളിയെന്ന് ഇത് അവിടെ നിന്ന് പോപ്പി പിടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പുരാണ കഥയിൽ ഏകദേശം പത്തോളം കഥകൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹദീസിനകത്ത് ഖുറാനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അറബികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലേച്ഛമായ ചില ആചാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് മുഹമ്മദ് വർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പുള്ളി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പകർത്തിയെടുത്താണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ഗവേഷണം നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ കൃത്യത കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിലും പുള്ളി ഇരട്ട പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചിലയിടത്ത് ഒറ്റ പറയാറുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയതായ ആ വിളിവ് അനുസരിച്ച് ലഭിച്ചതായ അറിവ് അനുസരിച്ചൊക്കെ പുള്ളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നതാണ് വസ്തുത പക്ഷെ പുള്ളി പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളൊന്നും വസ്തുതകളുമായിട്ട് ചേരുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ എഴുപത്തി മൂന്നായി പിരിഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ എഴുപത്തി രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേന് അത് അതിനൊന്നും ചരിത്രപരമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല മാത്രമല്ല ഒരു കല്ലിട്ടാൽ ഇത്ര വർഷം എഴുപത് വർഷം വേണം ഈ നിലത്തിന് അടിയിൽ എത്താൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ മനോമുഖരത്തിൽ വന്ന ചിന്തകളൊക്കെ വെച്ച് പുള്ളി കാച്ചി വെച്ചതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം പിന്നെ അന്നത്തെ യഹൂദ പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികളെ സംബന്ധിച്ച് അവര് കൂടുതലും എന്താണ് ഈ വിഷയാസക്തരായിരുന്നു ആഹാരപ്രിയരും തീറ്റിപ്രിയരും സ്ത്രീ ഭോഗികളും ആയിരുന്നുള്ള കാര്യം അവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം അപ്പൊ ആ തന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സഹാബാക്കൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തതായ അപ്പകഷ്ണങ്ങളാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇവരുടെ സൗന്ദര്യ വർണ്ണന എന്ന് പറയുന്നത് ഹതുരാവസ്ഥയുടെ സ്വരാഷ്ട്ര മതത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് കറുത്ത കണ്ണുകളുള്ളതായ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു പറയുന്നത് അതൊക്കെ മുഹമ്മദ് ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ സ്ത്രീ വർണ്ണനെ കുറിച്ച് സ്ത്രീ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വർണ്ണനയൊക്കെ നൽകി തന്റെ അനുയായികളെ തന്നോട് പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം പുള്ളി വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ചരിത്രം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ആ മുഹമ്മദിനോടൊപ്പം ഒട്ടി നിന്നു അപ്പം സഖ്യയെ കുറിച്ചായാലും മറ്റേത് വിഷയമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠന ഗവേഷണ പഠനം നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ കൃത്യത കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊരിക്കലും ഈ അറബിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ സിറകളോ തഫ്സീറുകളോ അതുപോലെ ഹദീസുകളോ ഒന്നും മറ്റു ഭാഷകളിലൊക്കെ ഒരിക്കലും ഇനി വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പോണില്ല അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കീറാമുട്ടിയ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് മറ്റു ഭാഷകൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇനി പഠനം നടത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി കാരണം ഇതര മത സമൂഹങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിത്തമാണ് മതത്തിൽ മതത്തിൽ ഇത്രയും ഹാനി ഉണ്ടായതെന്ന് അവർ പരസ്യമായി പറയാൻ തുടങ്ങിയ സമ്മതിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതര ഭാഷകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ തന്നെയാണ് അറബിയിൽ നിന്നും ഇത് അവർ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ പിന്നെ മാതൃഭാഷയായ ഈ അറബി നന്നായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെയും പൊതു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ ഒരുപാട് മറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് പറയാൻ കാരണമേ ഞാൻ ഹദീസുകൾ അന്വേഷിച്ച് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക മുസ്ലാളി ചെന്നു ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരാളെടുത്ത പൊങ്ങത്തിൽ ആ വിധത്തിൽ ഹദീസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരൊറ്റ പുസ്തകമാണ് ബുഹാരി ഏഴായിരത്തിലധികം ഹദീസ് ഇരിപ്പുണ്ട്
ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കാവയിലുണ്ടായ നഗ്ന നൃത്തമൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ഇത്തരം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പകർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ദൈവസങ്കല്പം പോലും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാത്തയുടെയും മനാത്തയുടെയും ഉസയുടെയൊക്കെ അപ്പനായിരുന്നു അള്ളാഹു അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ദൈവസങ്കല്പം പോലും അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അള്ളാ ഈ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന ഈ കാബയിലെ നഗ്ന നൃത്തം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം വെള്ളിയാഴ്ച ഇവര് ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ആ വിശുദ്ധ ദിവസമായിട്ട് എടുക്കാനൊരു കാരണം ആ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഹദീസ് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഞായറാഴ്ച യഹൂദൻ മാർക്ക് ശനിയാഴ്ച അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച എടുത്തു ആ ഇത്രയുള്ള ലോജിക് ഉള്ളു പല കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇരട്ടസംഖ്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതിപ്പോ ഈ ചാക്കപ്പാസ്റ്റോടെ പറഞ്ഞ പോലെ മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും പോലും അറിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോ ഇത്തരം ചില സംഖ്യകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ചിലര് പറയുന്നത് വായിച്ചു അത് ചിലത് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് അത് സ്വർഗത്തിലെ ചില ആ കാര്യങ്ങളോട് ഒക്കുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഇരട്ട സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഖ്യാപരമായി പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് മറ്റൊരു സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അള്ളാഹുവിനോ മുഹമ്മദിനോ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അവർക്കില്ലാത്ത ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അതിൽ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വരാഷ്ട്രീയ മതത്തിന്റെ ആശയം ചിൻവാദുപാലത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു സ്വരാഷ്ട്രീയ മതത്തിന്റെ ദൈവസങ്കല്പവും ഇവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വരാഷ്ട്രീയ മതത്തിന്റെ സ്വർഗസങ്കല്പവും ഇവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദ റബ്ബാനിക് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഈസയുടെ കഥകളൊക്കെ വന്നേക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈസയുടെ കഥകളൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള നോസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാന മതത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോട് കൂട്ടി ചേർത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ നോസ്റ്റിസിസം ഡോസിറ്റിസം എന്നൊക്കെ അവരറിയപ്പെട്ടു രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടിയാണ് പ്രബലമാകുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അപ്പസ്തലന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അതിങ്ങനെ പയ്യെ നാം വിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ആശയം അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ജഡമെടുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ദൈവവും പാപം ഉള്ളവനായി തീരും ആ ആശയമൊക്കെ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിലോസഫിക്കലി അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഈസയുടെ കഥകളൊക്കെ വരുന്ന അതുപോലെ നോസ്റ്റിക് ഈ നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് തോമസിന്റെ സുവിശേഷം ത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഈസ പക്ഷിയെ ഉണ്ടാക്കി പറത്തിവിട്ടു ജീവൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഈസയുടെ കഥകൾ ഈ തോമസിന്റെ സുവിശേഷം യാക്കൂവിന്റെ സുവിശേഷം അങ്ങനെയുള്ള ചില കൃതികളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഏ ഡി നൂറ്റമ്പതിന് ശേഷമൊക്കെ നൂറ്റമ്പ സോറി ഏ ഡി ഇരുന്നൂറിന് ചിലത് നൂറ്റമ്പതിന് ശേഷം ചിലത് ഇരുന്നൂറിന് ശേഷമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് അത്തരം കോപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുള്ള കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റഡ് മതമാണ് ഇസ്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ജൂവിഷ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെയും യഹൂദൻ യഹൂദ മതത്തിലെയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് മറ്റു പല വിശ്വരാഷ്ട്രീയനസത്തിൽ നിന്ന് മാനിക്കേനസത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത ആശയങ്ങൾ അതങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ആശയമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കഥകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്തത നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം ജോസഫിന്റെ കാര്യം അവർക്ക് ജൂ യൂസഫ് ആണ് നമ്മളിതൊക്കെ ബൈബിൾ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ മിത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് മിത്താണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജോസഫിന് യൂസഫ് ആയിട്ടാണ് യൂസഫിന്റെ കഥയിൽ പറയുന്നത് യൂസഫ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പരസ്ത്രീ ഗമനം ആ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് അത് ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഖുറാനിൽ കാണുന്നത് ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ല ജോസഫ് പൊത്തിവേറിന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഓടി മറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അബ്രഹാമിന്റെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് അത് ആസറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ ഫൃത്യന്റെ പേര് എലിയാസറാണ് എലിയാസറാ
ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജിയോടാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങളോടാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അവരെ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ക്ഷണിക്കാൻ കൂടി ഓർക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് റോസാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് റോസ് പറഞ്ഞു റോസുണ്ടോ റോസുണ്ടോ റോസ് റോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വയ്യാവേലേ വയ്യാവേലേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഈ അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഐ കണ്ടം ഇൻ ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് വേർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തോർത്തിന് ഫുൾ സോൾഡാരിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ റോമൻസ് എയ്റ്റ് വൺ ഇഫ് ഗോഡ് ബി ഫോർ എസ് ഹു ക്യാൻ ബി അഗൻസ്റ്റ് എസ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകം എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും വിശ്വന്മാർക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ വിശ്വാസികളും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അനിൽപാസ്റ്റന്റെ ലൈഫിന് ഇങ്ങനെ അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു സോ അതിന് പാസ്റ്ററിന് ഒരു സോളിഡാരിറ്റി പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനത്തെയുള്ള എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റിനോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുക്കുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവരൊക്കെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റ് അല്ലെ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റിനോ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റിക്സും അനിൽ പാസ്റ്ററും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അവരേതെങ്കിലും പറയുന്ന തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇത്രയും പേരുണ്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസില് എത്രയോ ആൾക്കാരാണ് ഇത് കേട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്ന് ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അവർ തെറ്റാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ഈ ലൈഫിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ത്രട്ടൻ ചെയ്യുക വീടുകളിലേക്ക് ജാതയായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലൊന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വായ അടപ്പിക്കാൻ നോക്ക് ദിസ് വോൺ വർക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്ന കാലം മുതലേ ഇത് ഭീഷണിയിലൂടെയും ആഹ് പീഡനങ്ങളിലൂടെ വന്ന മതമാ നിങ്ങളുടെ മതം വന്ന പോലെ അല്ല ഈ മതം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊളോസിയത്തില് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇറ്റലിയിലെ മണ്ണ് റോമിലെ മണ്ണ് രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന മണ്ണാണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ മതം വന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ആരെയും സ്വാധീനിച്ചത് കൊന്നിട്ടോ കൊലവിളിച്ചിട്ടോ ആഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടോ കഴുത്തി കത്തിവെച്ചിട്ടോ അല്ല ധീരതയിലൂടെയാണ് നേടിയത് കുരിശുമലത്തിലൂടെയാണ് നേടിയത് ആ ഒരു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാപ്റ്റിസത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കറേജ് ഉണ്ട് ആ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നോക്കി അതൊന്നും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഭീരുക്കളാണെന്ന് നിങ്ങൾ അവർക്കൊന്നും മരിക്കാനൊന്നും പേടിയില്ല and they know what they are saying is true what, what they say they mean and they mean what they say adond ningalde oru idilalla mohammed padipichirikkuna oru spirit alla christianity vandirikkuna laaruvo alle njangal laaruvo onnu porottu povum pothilla ningalkku endengil prove cheyanundengil ningal ivide onnu prove cheyya pinne enikku vera karyam kodi parayanundi ivide parna adayathu ഈ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഇസ്ലാം സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ഏത് രാജ്യങ്ങളിലാണ് സമാധാനമുള്ളത് ഏത് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവര് സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പീനിയന് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് അല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലമതിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയിൽ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടോ ഒരു കൺട്രിയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ മതം നിങ്ങൾ സമാധാനമാണെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ മതം എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അടിമയെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ ക്രൈസ്റ്റ് പറയുന്ന ക്രൈസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ അനിൽ പാസ്റ്ററിന് എന്റെ എല്ലാ സോളിഡാരിറ്റിയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് പറയാനാ വന്ന താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനിൽ പാസ്റ്ററോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ നിലവിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കത്
എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഖുറാനോ അതീസും വായിക്കുക അപ്പൊ അവരുടെ തന്നെ ആൾക്കാർ എഴുതിയ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ വിവരിക്കുക വേറൊന്നുമില്ല അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുന്നു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അർത്ഥങ്ങൾ വിവരിക്കുക അതിൽ പോലീസുകാരുമായിട്ടോ അല്ലെ നിയമപരമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കേസ് എടുക്കാൻ പോക്കുണ്ടോ എങ്ങനെ കേസ് എടുക്കും നമ്മൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥം അല്ലെ വായിക്കുന്നത് ഖുറാൻ വായിക്കുന്നു ഹദീസുകൾ വായിക്കുന്നു അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വായിക്കുന്നു എങ്ങനെ കേസ് എടുക്കും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അല്ലെ കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം സഹോദരര് നിങ്ങൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ അബ്ദുൾ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെയൊക്കെ വാക്ക് കേട്ടുണ്ട് ആളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അപ്പോത്തിക്രിയാണ് ആളുടെയൊക്കെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരന്റെ നേർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസ് വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും ഹദീസും ഖുറാനും ഒക്കെ എന്നെ പോലുള്ളവരും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇനിയും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ബുക്ക് കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനും ഈ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് സിജോ പാസ്റ്റർ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് ഞാനും ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതിന് ഇടവരുത്താതെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള നല്ലവരായ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളും കെ സി ഒ എം കാസ പോലുള്ള ചുണക്കുട്ടികളും ഉള്ള കാലത്തോളം പല പട്ടണങ്ങളിലും മൈക്ക് കെട്ടി ഞങ്ങൾ ഖുറാനും ഹദീസും വായിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പറയാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം വിനീതമായി ഞാൻ ആ പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട് അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങ് വാളിലോ കത്തിയിലോ ഗുണ്ടായുസത്തിലോ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ഒതുക്കാം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യാമോഹം തീർച്ചയായിട്ടും അത് മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിലെങ്കിൽ ക്ലസ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഓഡിറ്റോറിയമെങ്കിൽ ഓഡിറ്റോറിയം ആശയപരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് സംവദിക്കാം ശരിയാന്ന് സുജോ പാസ്റ്ററെ കറക്റ്റ് ജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് പിറകിലുണ്ട് ആശയപരമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല കൊന്നാൽ തന്നെ എവിടെ കൊണ്ട് കൊന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റും ഒരാളെ കൊന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എത്ര പേരെ കൊല്ലാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ പിറകിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ അറിവിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ള അതിൽ പഠനം നടത്തുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഞങ്ങളെ ഒന്നും വെറുതെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയരുത് ഇസ്ലാം ദാവ പ്രവർത്തകരെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആശയപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി നിർത്തിക്കോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി അബ്ദുൽ നാസർ വീരാൻ പറയുന്ന ഞങ്ങളോട് നിർത്താനാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർത്തുക എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സുവിശേഷം പഠിപ്പിക്കാനും ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയാനൊക്കെ സമയം തികയുന്നില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നിങ്ങളോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയ സംവാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർത്തുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം അതിനായിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ ആ അതെ അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞോ അല്ല ഇവിടെ നമ്മള് പണം നമ്മുടെ മുമ്പേ സുഹൃത്ത് സംസാരിച്ചതുപോലെ ടിജോ അദ്ദേഹം അല്ലേ സംസാരിച്ചത് ആ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ വിൽപ്പനയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതായ കിത്താബുകൾ വാങ്ങി നമ്മുടെ തെരുവിൽ നിന്ന് വായിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതുള്ളതായ പറഞ്ഞിരുന്നതായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ പക്ഷേ അത് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം വഴികളുടെ എല്ലാ മത വിഭാഗങ്ങൾക്കും അറിയാം ഈ മതം ആക്രമണോത്സുകത കാണിക്കുന്ന മതമാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത് തീർക്കും എന്നുള്ളതായ ഒരു ശങ്ക ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ തെരുവിൽ നിന്ന് കൂടുതലും വായിക്കാത്തത് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെ സംവാദത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത് തെരുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പൊതുവേദിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാറുണ്ട് ഈ പൊതുവേദിയിൽ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് ഭയമാണ് കാരണം ഇതിനകത്തെ ആശയത്തോടാണ് ഇവർക്ക് ഭയം മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് മറ്റൊരു മറ്റു ലോകത്ത് ഒന്നിനെയും ഭയമില്ല ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെയോ പോലീസിനെയോ
ഇത് തുറന്ന് കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും തുറന്ന് കാണിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം ഇനി ഞാൻ നോക്കിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം ഇത് നമ്മളോടുള്ളതായ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ആശയസംവാദം ഞങ്ങൾ നിർത്തുന്നു എന്ന് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ മാനവികത പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് മാനവ സമൂഹത്തിന് ഉപദ്രവകരമായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളോടുള്ളത് ആശയ സംഘടന അവസാനിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കും ഇത് മറ്റു മത സമൂഹങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന് ഭീഷണിയാണ് അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും അതുപോലെ തന്നെ സിറിയയിലും പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ അല്ല ജീവിതം നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ല ജീവിതം നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള സമൂഹത്തിന് എന്ത് സമൂഹ അനുഭവം ദുരിതമാണോ അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഈ ആശയ സംവാദത്തിൽ നിന്ന് ഉടനെ ഒന്നും കരകയറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയാണിത് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മൾ സംവാദിച്ചു എങ്കിൽ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവരിലെ വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതിട്ട് പുറത്തു വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാനും ആശയ സംവാദം നടത്തുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ രാജ്യം നൽകണം ഇവിടെ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് ഇതുവരെയും അത് മൂടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാനും സത്യം തിരിച്ചറിയാനും കഴിയും നമ്മളും അങ്ങനെയാണല്ലോ ബൈബിൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ബൈബിൾ തെരുവുകൾ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാ തങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തെരുവുകളിലെങ്ങും ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ഗ്രന്ഥം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കത്തില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം പറയുന്നത് ഖുറാനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശത്രു ദേശത്തേക്ക് പോകരുതെന്നാണ് ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഖുറാനും കൊണ്ട് പോകരുതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് തെരുവിലൂടെ പോലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് അനുവാദമില്ല ശത്രുക്കൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വിൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ കച്ചവടം വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ പ്രമാണം വെച്ചാൽ അത് പാടില്ല അത് ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരും പഴയകാല പണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ ഖുറാന്റെ മുഖവരയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പിന്നെ പരിഭാഷ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അമുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് പോകരുന്ന അവർ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ വചനമാണ് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇവര് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി സാധനം നമ്മുടെ തരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും പൊതു നിരത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് കാരണം ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അങ്ങോട്ട് മുൾമുരയിൽ നിർത്തി അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നത് ആരുടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വേറെ നൂറ് കൊടിത്തോട്ടന്മാരിറങ്ങും ഒരാളെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഉണരുകയാണ് ഉയരുകയാണ് മനസ്സാ ഇത് ഇത് അടിച്ചമർത്തും തോറും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും ആ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്തും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ തീയിൽ പുരുത്തതായ സ്ഥാപനമാണ് സഭയാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ അത് വെയിലത്ത് പാടുകയില്ല അത് നിങ്ങൾ അറിയുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇതിൽ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആശയ സംവാദ സംവിധ സംവാദമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റ് കായികമായ ഒരു പരിപാടി ക്രൈസ്തവരായ ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ ആശയ സംവാദം നടത്തും അത് നിങ്ങളോട് സൗഹൃദത്തോടെ ആയിരിക്കും സാഹോദര്യത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും അതിലെപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമായിരിക്കും അതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇനിയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നടത്തും ഓക്കെ ശ്രീജോബ്രദറെ ഈ ചാക്കോപ്പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്കൊരു ഇത് ഉണ്ട് അതായത് ചാക്കോപ്പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഭയമില്ല അവർക്ക് ആശയത്തെയാണ് ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ചാക്കോപ്പാസ്റ്ററുടെ അതിനെ ആ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു കാരണം ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഏത് മനുഷ്യനും ഏത് ജാതിയിലുള്ള മനുഷ്യനെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വർഗമാണ് ഇസ്ലാം കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നക്കീറ് മുക്കീറ് മറ്റേ കുഴി കിടന്ന് അടി മേടിക്കുന്നതിൽ ഭയം സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറിയെ കിട്ടിയാൻ പോകാൻ ഹൂറിയെ കിട്ടുമോന്നുള്ള ഭയം അങ്ങനെ ഭയത്തിന്റെ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഭയം പിന്നെ ഭയം ഹലാൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ അല്ലെ ഹലാൽ ഫുഡ് വേണം അത് കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ
അല്ല ടിജോ ബ്രദർ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ആന്തരിക വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാനും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു അതല്ല ആന്തരിക വിഷയങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പം മുൻഗണന അക്കർ അടിക്കുന്ന മതത്തിനകത്ത് അവരെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങളാണ് ബാഹ്യശക്തികൾ അവർ ഭയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മെ ഭയമില്ല ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനെ ഭയമില്ല ബാഹ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളെ അവർക്ക് ഭയമില്ല ബാഹ്യ ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങളാണ് അവർക്ക് ആശയത്തോട് ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അവരുടെ മതത്തിനകത്ത് ആന്തരിക വിഷയങ്ങളാണ് ചത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് മുൻകറിന്റെ നഗറിന് അടി കിട്ടുമോ അത് അവരുടെ ഉള്ളിലെ വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കലാല് ഹറാമായത് കഴിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന പരിണിത പോലെ അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളിലെ വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാഹ്യമായ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ഭയമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ആശയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് മനസ്സിലാകുന്നു ആശയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് ഭയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് കവിത ചൊല്ലിയത് കേട്ടതായ മുഹമ്മദ് ഉടനെ ആളിനെ കൊട്ടേഷൻ വിട്ട് കൊന്നു കൊന്നു കളഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ബാഹ്യശക്തിയോട് അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല ബാഹ്യശക്തിയെ അവര് തീർക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത് തീർക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും അപ്പുറത്ത് ആ ഷഹീദായതിന്റെ നന്മ പിന്നെ ഗുണം സ്വർഗത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചാകാൻ പേടിയില്ല മുഹമ്മദ് പറയുന്ന കൃത്യമായ അതീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരിക യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ യുദ്ധം മുതലും സമ്പാദിക്കാം യുദ്ധം മുതലുമായിട്ട് വരാം കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗം ഇതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ബാഹ്യമായി അവർക്ക് ഭയമില്ല പക്ഷെ ആന്തരിക തലത്തിൽ അവർ ഭയ ഭയം എന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് നിത്യതയെ കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പും കൊടുക്കുന്നില്ല മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു പ്രത്യാശയില്ല മരിച്ചതിന് ശേഷം മുൻകറിന് അക്കരും തല്ലി നട്ടം ലൊടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭീതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തിലും പ്രതർ പറഞ്ഞ കണക്കിന് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ അവർ ഭീതി ഇല്ലാണ്ട് കഴിയുന്നത് അത് വസ്തുതയാണ് ഓക്കെ അത് വളരെ നമ്മൾ ഈ ആശയ സമരം എന്ത് ചെയ്യും തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതൊരാശയ സമരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കല് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംവദിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടി അദ്ദേഹം മദ്രസയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളോടുള്ള പഠനം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എല്ലാ സീറ്റിലും ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇരിക്കുന്ന അതിലേക്ക് സ്വാഗതം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബൈബിളിനെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഖുറാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വൈകാരികമായി അദ്ദേഹം വല്ലാതെ വൈകാരികമായപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ചോദിക്കുന്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അതെന്താണ് മരിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ എവിടെ പോകും മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുണ്ടോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു കോമൺ ഒരു സോറി കോമൺ മുസ്ലിമിനല്ല ഒരു മത പഠിതാവിന് പോലുമുള്ള നമുക്ക് നമുക്ക് കൈമാറാനുള്ള അവരുടെ സന്ദേശം ഇതാണ് മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അതെങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഉറപ്പ് അവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുവാനാണ് കാരണം മുഹമ്മദിന് പോലും ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഖുറാനോ ഹദീസോ അത്തരത്തിൽ ഉറപ്പുകൾ നൽകുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു മോഹിപ്പിക്കുന്ന സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഊറികളുള്ള മദ്യപ്പുഴകളുള്ള പാലരുവികളുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തയുള്ള സ്വർഗം ബ്യൂട്ടി പാർലറിലുള്ള സ്വർഗം ഈ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവരാരും പോകത്തില്ലെന്ന് ഒരു ഖുറാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആരും
ആയുധം എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ ടിജോ ബ്രദറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ തെരുവിൽ നിന്ന് ഖുറാനും ഹദീസുകളും ഇവരുടെ തപ്സീറുകളും നമ്മൾ ഉറക്കെ വായിച്ചാൽ നിയമപരമായിട്ട് നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നിൽ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ജിഹാദി വന്ന് നമ്മളെ കൊല്ലുവാൻ അവിടെയും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്നേഹബുദ്ധിയെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിന്റെ പാതകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പിന്മാറണം ഖുറാൻ പറയുന്ന ജിഹാദിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിത ജിഹാദിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം ഐ എസ് ഐ എസിലെയും ലഷ്കർ തൊയ്വിലെയും ഒക്കെ ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇറാനിലായിക്കോട്ടെ ഇറാഖിലായിക്കോട്ടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലായിക്കോട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവർ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മറ്റാരെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് പിന്നെ അവർ എത്തുകയാണ് ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കൺവേഴ്ഷൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ സമാധാനമാണ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യും പരിവർത്തനപ്പെടും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവൾ അവൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും മാറ്റം വരും ജീവിത മൂല്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരും സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ ധാർമ്മികതയിൽ വ്യത്യാസം വരും കാരണം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ സമാധാനമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവന് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവൾക്ക് അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാൻ തരമില്ല അതാണ് ക്രിസ്തു വരുത്തുന്ന മാറ്റം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക താഴെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കുക ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ നല്ല അറിവുള്ള ആളുകൾ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും അവരോടും ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ക്രിസ്തു വരുത്തിയ മാറ്റം ആ പരിവർത്തനം അത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മടിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തികളോ ചിന്തകളോ ഞങ്ങൾക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മാർഗം വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ച മാർഗമല്ല മുമ്പാരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ചത്ത് ചത്ത് പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളെ നോക്കുക യോഹന്നാൻ ഒഴികെ എല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളായി വാളുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു തീയിലെറിയപ്പെട്ടു തലകീടായിട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു കാലുകൾ ഇരുവശത്തേക്കും അകത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ കൊ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അത്തരത്തിൽ എത്രയോ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള അസിംഹത്തിന് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളിലൂടെ പീഡനങ്ങളിലൂടെ ക്രൈസ്തവ സഭ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നീറോയുടെ കാലത്ത് കടന്നുപോയ പീഡനങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടമാണ് കഠിനമാണ് അതുപോലെ ഡൊമീഷിന്റെ കാലത്ത് കടന്നു പോയ പീഡനങ്ങൾ ഈ പീഡനങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തു സഭ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിജീവിച്ചിട്ട് ഈ മാർഗത്തെ കുറിച്ച് സഭാപിതാവായ തീർത്തില്യം പറയുന്ന രക്തസാക്ഷിയുടെ രക്തം അത് സഭയുടെ വിത്താകുന്നു ഹലോ സിജോ ബ്രദറേ ഹലോ സിജോ അല്ല കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ കാരണം സിജോ ബ്രദർ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല കട്ടായി പോയി സിജോ ബ്രദറെ കേൾക്കത്തില്ല തക്കവാഷ സംസാരിച്ചോ സിജോ ബ്രദറിനെ കയറി ചെയ്യാം ഓക്കെ 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 പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ആ ചർച്ച ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിൽ തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എന്തോ സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരിടാൻ തോന്നുന്നു ഏതായാലും നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഭീഷണിയെ ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് ക്രിസ്തു അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭീഷണികൾ ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും കൊന്നുമാണ് മതം വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഭീഷണികളെ വകവയ്ക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ പോളിസ്റ്റുകൾ ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ അത് വിലപ്പോകത്തില്ല എന്ന് ആശയപരമായി തന്നെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ 
ഈ കളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതായ അസന്നിക്തമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിലൂടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ സഹകരിച്ച സംസാരിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്നേഹിതരും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കേരളമാണ് ഇത് സൗദി അറേബ്യ അല്ല ഇത് സോമാലിയ അല്ല ഇത് പാകിസ്ഥാൻ അല്ല അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നടക്കുകയല്ല ഇപ്പം ഈ ഭാഷണമൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് കഴുത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് ഭാരതമാണ് കേരളമാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആശയപരമായിട്ട് സമ്പാദിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇനിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ വിഷയത്തിൽ പിന്നിലേക്ക് പോകത്തില്ല എന്നുള്ളതായ വസ്തുതകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അരക്കെട്ട് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിനെ തുറന്നു കാണിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ഭീകരത അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതായ ആശയങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദുരന്തം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഹദീസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനിക ആയത്തുകളും സിഗറുകളും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും അവിടെ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും നടത്താതെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് വായിച്ച് വിടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പരമപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമുണ്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമല്ലേ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ പോലും മരണാനന്തര ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു ഏഹ് മരണത്തോടു കൂടി ആത്മാവ് പഴയ വസ്ത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ പഴകിയ വസ്ത്രം ഊരിക്കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് പഴയ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഗീത പറയുന്നത് മരണാനന്തര ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് വ്യത്യസ്ത തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മതങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഇത്രയും അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനനം മുതൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ശുഭകരമായ പ്രതീക്ഷയോ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു നാമ്പോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ റൂമിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം എന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി വിടുകയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്തായി തീരും നിങ്ങൾക്കൊരു മരണാനന്തര ജീവിതം ഉണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ യാതൊരു ഉറപ്പും ഈ പുസ്തകം തരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നീക്കുപോക്ക് ഇവരുമായിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ പോലും അതാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാന വിഷയം അവിടെ പോലും ഇവരെ ഇവരുടെ ഇവരുടെ അള്ളാഹു തള്ളിക്കളയാണ് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും കൊടുക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദിന് പോലും മരണാനന്തരം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് പോലും മരണശേഷം എന്റെ കാര്യം എന്താകും എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നതായ നിരവധി ഹദീസുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല മരണശേഷം കബറിലെ ദണ്ഡനത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുകയും ഭയപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഹദീസുകളുണ്ട് നരകശിക്ഷ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്ന വേറെ ഹദീസുകളുണ്ട് സ്വന്തം പ്രവാചകനാണ് നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം സ്വർഗം വാഗ്ദാനം കൊടു ചെയ്ത് കൂറികളെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗീയ സന്തോഷം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓഫറുകളെല്ലാം ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തതായ മുഹമ്മദ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്റെ കാര്യം എന്താവും എനിക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ നരകത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞാനിതാ നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്ന ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല ഡെസൻ കണക്കിന് സഹീഹായ ഹദീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ സ്ഥിതി തന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങള് ഓരോ സമയവും നിങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങള് സല്ലാഹു അലൈവസ്